আজকে আমরা আলোচনা করব বায়োকেমিস্ট্রির সেকেন্ড কার্ডের যে প্রথম যে টপিকসটা তো সেটা হলো ফুড নিউট্রিশন ডায়েট এবং কিছু নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার সম্পর্কে তো টপিকসগুলো খুব ছোট হইলো বেশ ভাইটাল কারণ এটা আমাদের সেকেন্ড কার্ডের একদম প্রথমেই এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রশ্ন আপনাদের রিটার্নে আসে প্লাস ভাইভাতে আসে বায়োকেমিস্ট্রির একটা মানে সুবিধা হলো এখান থেকে যেটা আপনি রিটার্নের জন্য পড়বেন সেম জিনিসটা আপনাকে ভাইবার জন্য পড়তে হয় এবং পড়া মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট সেম তার থেকে বেশি নাইনটি পারসেন্টের থেকেও বেশি পড়াই মূলত সেম বাট এখানে ডেফিনেশানগুলো একটু বেশি থাকে ফিজিওলজির থেকেও এখানে ডেফিনেশানের সংখ্যাটা একটু বেশি থাকে সো দ্যাটস ওয়ে আমাদের এখানে যে আজকে আমরা যে টপিকসগুলো আলোচনা করতেছি সেখানে আছে ফুড ডায়েট নিউট্রিশান এবং কিছু নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার এখানে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা টপিক্সের মধ্যে দেখা যাবে যে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কিছু ডেফিনেশান আছে ক্লাসিফিকেশান আছে তাদের ফাংশান আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা একটু ভালো করে আজকে শর্ট আউট করবো যাতে আপনারা এগুলো রিটেন কিংবা ভাইবাতে কীভাবে প্রেজেন্ট করবেন সব কিছু সম্পর্কে আজকে আমরা একটু ডিটেলস আলোচনা করব তো ক্লাসটা একটু লেন্দি হতে পারে সো যাই হোক আমরা শুরু করি তো ফার্স্টে আমাদের যে টপিক্সটা আছে সেটা হলো ফুড এখন ফুড মানে কি এটা আমরা সবাই জানি ফুড মানে যদি আমি সহজভাবে বাংলায় বলি এটা খাবার এখন এই ফুডের একটা ডেফিনেশান আছে সেই ডেফিনেশানটা আবার এক এক বই এক এক রকম আছে তো আপনাদের টিচাররা যেই বই ফলো করবে আপনারা সেই বইয়ের ডেফিনেশানটা বলবেন কিংবা টিচাররা যদি স্পেসিফিক কোনো ডেফিনেশান শেয়ার করে আপনারা সেই ডেফিনেশানটা বলবেন এখানে আমি যে টপিকগুলো নাম লিখি যেমন এই যে ফুড নিউট্রিশান ডায়েট আবার এই ডিজর্ডারের মধ্যে কিছু ডিজর্ডার আছে তো এদের প্রত্যেকেরই ডেফিনেশান লাগে ঠিক আছে তো এখানে তো আমি চারটা টপিক্সের নাম লিখছি তাই চারটা ডেফিনেশন কথা বললাম কিন্তু এর ভেতরে গেলে আরও অনেক ডেফিনেশান আছে হিউজ পরিমাণ ডেফিনেশান আছে তো আমি সব সময় বলি যে আপনারা ডেফিনেশানটা বলবেন টিচারদের মতো আপনাদের কলেজের টিচাররা যেটা বলবে আপনারা সেটা প্রেফার করবেন আর বায়োকেমিস্ট্রিতে ডেফিনেশানগুলো সাররা দেখা যায় যে যারা প্রফেসর থার সাররা থাকেন তারা এই বইটা ফলো করে না তারা নিজেদের মতো দেখা যায় যে স্লাইড তৈরি করে এবং সেখানে তাদের মতো পছন্দ মতো ডেফিনেশান তারা ইউজ করে সো আপনারা সেটা ফলো করবেন তো তারপরেও আমি আপনাদের একটা ওভারঅল একটা কমন ডেফিনেশান দিব এবং সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব এরপরে আপনাদের কলেজের ডেফিনেশানের সাথে আপনারা একটু কোরিলেট করে নেবেন সো ফার্স্টে আসি ফুড যেহেতু আমরা বললাম ফুড মানে খাবার তো আপনাদের ফার্স্টেই এখান থেকে জিজ্ঞেস করে ডিফাইন ফুড এটা আপনাদের রিটার্নেও আসে ভাইবাতেও আসে তো আমরা ফার্স্টে গিয়ে জানি এটা ডেফিনেশানটা কি এখন ফুডের ডেফিনেশান আপনারা বিভিন্নভাবে এটা ডিফাইন করতে পারেন তো আমি এটা নর্মালি আপনাদের বইয়ের ভাষায় বলতেছি এটা পার্কে আছে তো ফুড আর দ্য কেমিক্যাল সাবস্টেন্স অথবা ফুড আর দোজ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স অবভিয়াসলি এটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স তো ফুড আর দোজ কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস অবভিয়াসলি তারা কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস হইতে হবে এবং তাদের ইন্ডিভিজুয়াল তার মানে হুইস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ডাইজেস্ট এখন এই ডাইজেস্ট মানে কি হজম তারপর আছে ইংগেস্ট ইংগেস্ট মানে হলো যদি আমি বলি সহজ বেশে গলদকরণ করা মানে গিলা ফেলা এরপর আছে অ্যাসিমিলেট তো অ্যাসিমিলেট মানে হলো এই অ্যাসিমিলেট এবং ডাইজেস্ট একই অর্থ বহন করে অর্থাৎ হজম করা অ্যান্ড হুইজ প্রোভাইড কি প্রোভাইড করে আমরা যে জিনিসটা খাইতেছি এই জিনিসটা হজম হচ্ছে হজম হওয়ার পরে এটা কি প্রোভাইড করতেছে এটা প্রোভাইড করতেছে নিউট্রিটিভ রিকোয়ারমেন্ট প্রোভাইড নিউট্রিটিভ এই নিউট্রিটিভ মানে নিউট্রিশন প্রোভাইড করতেছে আর কি নিউট্রিশন যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটাকে প্রোভাইড করতেছে নিউট্রিটিভ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতেছে অ্যান্ড আর কি করতেছে মেনটেইন দ্য গ্রোথ তারপরে আপনার গ্রোথটা ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করতেছে এবং ফিজিক্যাল ওয়েলবিং তো এই হলো একটা ডেফিনেশান মানে সহজ একটা ডেফিনেশান যেটা আপনাদের পার্কে হয়তো আছে তো আপনারা এবিসিটটা পড়লেও হবে আপনারা যেখান থেকেই পড়েন না কেন আমি আগেই বলছি যে ডেফিনেশান নিয়ে খুব বেশি ঝামেলা হয় না যদি আপনারা আপনাদের টিচারদের লেকচারটা ফলো করেন বিশেষ করে ডেফিনেশানের ক্ষেত্রে বাদ বাকি জিনিসগুলো সব সেমই থাকে এখন আপনারা ফুডের এই ডেফিনেশানটা আপনাদের টিচারটা পড়বেন অথবা এটা পড়বেন তো ফুড কী জিনিস ফুডগুলো অবশ্যই কোনো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যাদের প্রত্যেকে নিজস্ব ডাইজেস্ট ডাইজেশনের পদ্ধতি আছে ইঞ্জেশান আছে অ্যাসিমিলেটস আছে এবং ডাইজেস্ট হওয়ার পরে তারা কি করবে নিউট্রিটিভ যে রিকোয়ারমেন্ট আছে একটা মানুষের যে নিউট্রিটিভ চাহিদা আছে সেটা পূরণ করবে এবং কি করবে একটা মানুষের যে গ্রোথ এবং যে ফিজিক্যাল ওয়েলবিং আছে সেই পুরো জিনিসটাকে মেনটেন করবে এটাকে আমরা বলতেছি ফুড এখন এই প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড নামে একটা টার্ম আছে এটা আপনারা পাবেন সেটাকে আমরা কি বলতেছি প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ ফুড এখন এই ফুডের কিছু প্রিন্সিপাল আছে অর্থাৎ প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড বলতে আমরা
যদি আমি বাংলায় বোঝাই আপনাদের যে এপ্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড একটা ফুডের প্রিন্সিপাল কারা কারা মানে একটা ফুডের মেইন যে জিনিসগুলো আছে তা আমরা যদি বলি যে একটা গ্রুপ এখন ওই গ্রুপের দলপতি কারা কারা এখন ওই গ্রুপে একজন দলপতিও থাকতে পারে একাধিকও থাকতে পারে বাট আপনার যদি একটা প্লেটে খাবার দেওয়া হয় এই খাবারের মধ্যে সবই কিন্তু সমান পরিমাণে থাকে না কিছু জিনিস বেশি থাকে কিছু জিনিস কম থাকে তা আমি যদি বলি যে খাবারের যে প্লেটটা দেওয়া আছে আপনি সকালবেলা বা দুপুরবেলা খাবার খাইতেছেন তো সেখানে মনে করেন ভাত আছে সাইড একটা মাছ আছে মাংস আছে আর কিছু সবজি টবজি আছে এখন দেখেন এখানকার মেজর একটা পোর্শন কিন্তু আপনার কি আছে রাইস একটা মেজর একটা পোর্শন আছে ফিস একটা মেজর একটা পোর্শন আছে মিট আবার একটা মেজর একটা পোর্শন আছে ভেজিটেবলস তো এই জিনিসগুলোর মধ্যে আমি যদি প্রিন্সিপালি চিন্তা করি আমাদের এখানে বেশি আছে রাইস তারপরে ফিস তারপরে মিট তারপরে ভেজিটেবলস এখন আমরা এই খাবারগুলোকে আবার বিভিন্ন টাইপসে ভাগ করতেছি এখন আমি ওই টাইপসের মধ্যে আবার পরে আসতেছি আগে আমরা একটু বুঝি যে একটা খাবারের প্রিন্সিপাল কারা কারা একটা খাবারের নর্মাল যদি আমি প্রিন্সিপাল বলি তিনটা জিনিসের নাম আমরা আসি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এবং প্রোটিন তো দেখেন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন আমাদের খাবারের সব থেকে যে মেইন বা মেজর যে পোর্শনটা থাকে সেটা থাকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটের থেকেও বেশি থাকে প্রোটিন দেন ফ্যাট এই তিনটা দেখেন আমার খাবারের তালিকায় সব থেকে বেশি আছে আপনি তরকারি রান্না করবেন তেল ছাড়া কিন্তু তরকারি রান্না করেন না সো তেল জিনিসটা কি অবভিয়াসলি ফ্যাট এখন প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড বা প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুডের মধ্যে আমরা তিনটা বললেও অনেক সার এই তিনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না কেন তিনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না কারণ আমাদের খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র এরা তিনজনই নাই আরও অনেক কিছু আছে তো সেই জিনিসগুলোর নামও আপনাদেরকে এই প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুডের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে আরও চারজন এখানে যোগ হবে চারজন তার মানে আমি তিনটা পাইছিলাম এর সাথে যোগ করবেন আরও চারটার তার মানে টোটাল আমার সাতজন প্রক্সিমাট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুডের মধ্যে নাম আসবে তাদের আপনাদের টিচাররা যদি তিনটা বলে এই যে তিনটা কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন তাহলে আপনারা তিনটা বলবেন আর যদি তারা সাতটা অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে আপনারা সাতটা জিনিসই বলবেন এখন বাকি চার চারজন কে কে বাকি চারজনের মধ্যে প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো ভিটামিন এরপরে আছে মিনারেলস এরপরে আছে ওয়াটার তারপরে কি আছে ডায়েটারি ফাইবার তো এই যে যে সাতজন ব্যক্তি দেখতেছেন এই সাতজনই হলো আমার প্রক্সিমাট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড মানে খাবারের মেইন জিনিসগুলো এরাই দেখেন কার্বোহাইড্রেট শর্করা ফ্যাট মানে তেল বা চর্বি প্রোটিন প্রোটিন মানে তো আমিষ এরপর আছে ভিটামিন আছে মিনারেল আছে ওয়াটার আছে ডায়েটারি ফাইবার নর্মালি ডায়েটারি ফাইবার আমাদের বডিতে হজম হয় না কারণ এরা হজম করার জন্য যে এনজাইম দরকার সেটা আমাদের বডিতে প্রডিউস হয় না বাট এটা কি করতেছে বাল্ক তৈরি করে বাল্ক অফ স্টুল এটা হজম হয় না কিন্তু এটা আমার পেট ভরে রাখতে সাহায্য আরও অনেক ইম্পর্টেন্স আছে সেটা আমরা ডায়েটারি ফাইবারের মধ্যে গেলে সেটা সম্পর্কে আরও একটু ডিটেলস আমরা জানতে পারবো সো ডায়েটারি ফাইবার মনে হলো আঁশ যুক্ত খাবার এটুকু মনে রাখেন যে ডায়েটারি ফাইবার যে খাবারের মধ্যে আঁশ আছে দেখুন ধরেন আপনি একটা ডাটার শাক খাইতেছেন একটা শাক সবজি খাইতেছেন এই শাক সবজির মধ্যে দেখবেন কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদের বডিতে কিন্তু হজম হয় না তো ওইগুলোকে আমরা বলতেছি ডায়েটারি ফাইবার তো যাই হোক এই সবগুলো মিলে হইতেছে কনস্টিটিউশন অফ দ্য ফুড অথবা প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড এই সাতটাকে আরও একটা নাম বলে কি সেটাকে আমি কেবলমাত্রই বললাম কনস্টিটিউশন অফ ফুড তার মানে কনস্টিটিউশন অফ দ্য ফুড অর প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড সেম অ্যান্সার দুইটা জিনিসই বললে আপনার এই সাতটা নামই বলে ফেলবেন একদম সেফ অ্যান্সার এরপরে আসেন এদের ফাংশান কি এখন আমরা খাবার খাইতেছি ফুড আমরা তো ফুডটাকেই বলতেছি খাবার সেটার ফাংশান কি অবভিয়াসলি এরা আমাকে এনার্জি সাপ্লাই দিতেছে সাপ্লাই এনার্জি আর কি করতেছে আমার বডির যে নিউট্রিশন রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই নিউট্রিশন রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করতেছে আর কি করতেছে এটা আমার বডিকে বা গ্রোথ আমার বডির যে গ্রোথ সেই গ্রোথটাকে মেনটেন করতেছে তারপর কি করতেছে আমার বডিতে হিট প্রোডাকশান করতেছে হিট প্রোডাকশান তারপর আমার বডিতে যত রকম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে সেইগুলোকে মেনটেন করতেছে কারণ সেই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করার জন্য আমার হিট প্রোডাকশান হওয়া লাগে এছাড়া আরও অনেক আছে রিপেয়ার টিপেয়ার অনেক হাবিজাবি অনেক কিছু আছে আপনার এই ফুডের ফাংশনগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন খুব কঠিন কিছু না অবভিয়াসলি এগুলো আপনারা জানেন জাস্ট এখানে ইংলিশ টার্মে পড়বেন এখন আমরা কাজের জিনিস আসি যেগুলো আমাদের লাগবে এরপরে আসি এনার্জি ভ্যালু এই এনার্জি ভ্যালুটা আপনারা মুখস্ত করে ফেলবেন মুখস্ত করে ফেলার একটা রিজন আছে এই জিনিসটা আপনাদেরকে ভাইবাতে হুট আর জিজ্ঞেস করে যে কার্বোহাইড্রেটের এনার্জি ভ্যালু কত তো এরকম যেহেতু হুট আট করে জিজ্ঞেস করে তো এটা আপনাদের ফিজিওলজির একটা টপিক্স এই এনার্জি ভ্যালু বা এনার্জি ভ্যালু অফ দ্য ফুড সো এই জিনিসটা আপনাদের ফিজিওলজিতে আসে তো সেখান থেক
तो कार्बोहैड्रेट और प्रोटीन मना रखबें कार्बोहैड्रेट और प्रोटीन एजन ही सेम एनार्जी भैल्यू बाट एखे सब बस एनार्जी भैल्यू हलो फैटर कत नाइन पॉइंट थ्री एटर एक आसे से किलो क्योरि पर ग्राम अर्थात एक ग्राम कार्बोहैड्रेट खाइले से आपनर बडी फोर पॉइंट वन किलो क्योरि एनार्जी प्रडि कर एक ग्राम फैट खाइले से तैरि कर प्राय नाइन पॉइंट थ्री तर मैंने कार्बोहैड्रेट व प्रोटीनर डबल देखें डबल बसी तो डबल बसि एनार्जी प्रडि करते फैट तम फैट जतियों खबर हमार बडी एनार्जी प्रडि कर बेसि और कार्बोहैड्रेट और प्रोटीन नर्माली एरा इक्ुअल एनार्जी प्रोडक्शन कर सो य भैलूगुल्लो अपना एक मना रखबें एक मना रखबें किलो क्योरि पर ग्राम किलो क्योरि पर ग्राम मैं एनार्जीगुल्लो के क्योरि प्रकाश करी आज जेहतु ये क्योरि प्राय कलो क्योर आसेंटी ग्राम अनुजाई हिसाब करी एन आसें फूडर क्लसिफिकेशन जेटारे बोलते क्लसिफिकेशन अफ फूड तो क्लसिफिकेशन मध्य अपना फूड के विभिन्न बेसिसे भाग करी विभिन्न कैटागर तो भाग करी सो हमें कैकटा कैटागर उदाहरण अपना दी दीते सो फार्ष्टे जटार ऊपर भित्ती करी से हलो फांगशन तो ये बोलें अन द बेसिस अफ फांगशन तर अन देसिस अफ क्योरिजिटी क्योरि एनार्जी प्रोवैड कर तो एनार्जी प्रोवैडिंग तो एक नम्बर एनार्जी प्रोवैडिंग फूड किसान शुद्म एनार्जी प्रोवैड कर बडी बिल्डिंग कर बडी विल्डिंग तो बडी विल्डिंग फूड आसे किसुरपर किस फूड आसे जरा कि प्रोटेक्टिव हमार बडी तो प्रोटेक्शन दे सो योर हमें बोली प्रोटेक्टिव फूड एन ये एक्साम्पल आपनर लागे अपनी जख नामगुल्लो बोलें साथे साथ एनार्जी प्रोवैडिंग फूड क्यी आसे नाम बो तो एनार्जी प्रोवैडिंग फूड नर्मल बडी एनार्जी प्रोवैड कर कारा कार्बोहैड्रेट तर फैट सबाई हमार बडी कि एनार्जी प्रोवैड कर बडी विल्डिंग फूड हमार बडिर जो स्ट्राक्चार से मासल हक किंबा जो बडी स्ट्राक्चार सब किस बडी स्ट्राक्चार बडी विल्डिंग फूडगुल आए यह नर्माली कारा है एरा था नर्माली प्रोटीन सब बस प्रोटीन तरह फैट तर कार्बोहैड्रेट य सिकुवेंस बोलें तर मैं बडी विल्डिंग फूड जख ही आसें प्रथम बोलें प्रोटीन एनार्जी प्रोवैडिंग फूड जख ही आसें तक ही बोलें कार्बोहैड्रेट जदिव एनार्जी प्रोवैडिंग क्षेत्र में देखे आस कार्बोहैड्रेट के फैट क्यों बेसि एनार्जी प्रडि मैंने प्रडि करेंगे खबर तलिकाय क्योंकि कार्बोहैड्रेटर पर बस थे दैट्स वाई एनार्जी प्रोवैडिंग फूड हिसाब से सब प्रथम कार्बोहैड्रेटर नाम उल्लेख करब नट फैट हमें क्योंकि बेसि फैट खाई ना हमें फैटाई देखा जाए सब कम खाई कार्बोहैड्रेट सब बे खाई तपर खाई प्रोटीन तपर आल्टिमेटली आसे फैट सो से हिसाब से बोलें और प्रोटेक्टिव फूड आसे कारा हमार बडी विभिन्न प्रोटेक्टिव क्ज करते कारा तर मध्य नर्माली प्रोटीन एरपर आटामिन एरपर आ कि मिनारे सो य जिसगल हलो हमार बडिर प्रोटेक्टिव फूड एर हमार बडिर प्रोटेक्शन कर प्रोटेक्शन क्यों कर तो देखा जाए जो दे प्रोटीनगुल्लो आए यहाँ विभिन्न रकम कि तैरि करते इम्यूनोग्लोबिलिन तैरि तपर विभिन्न रकम क्लोटिंग सबसटेंस तैरि विभिन्न रकम सेल तैरि प्रोटेक्टिव सेल डब्ल्यू बिसि डब्ल्यू बिसर मध्य जो रकम जिसपत्र सब ही देखा जाए प्रोटीन इन नेचार आर कि भिटाम भिटाम कि करते विभिन्न रकम डिजिज थे प्रिभेंट करते हमारे बडी के मिनारे कि करते विभिन्न रकम मिनारे कारण विभिन्न रकम डिजिज है तो डिजिजे हाथ के बाधाते हैं सो आल्टिमेटली प्रोटेक्शन करते हैं जिसगल अपन के जानते हैं एरपर आसान क्योरिजेनिक क्योरिजेनिक मैंने हलो कौन खबर बेसि क्योरिजेनिक शक्ति प्रदान कर और कौन खबरगुलो क्योरिजेनिक ना तरा शक्त रिलेटेड ना बाट ता अन्न्य फांगशन साथ रिलेटेड यूटा बेसिजे हमें क्योरिजेनिक और नन क्योरिजेनिक दो भागे भाग करी तम एक आज क्योरिजेनिक और एक आज नन क्योरिजेनिक तो ये क्योरिजेनिकर मध्य कार आज जरा हमारे बडी एनार्जी प्रडि कर तीनटा तर मैंने कार्बोहैड्रेट फैट प्रोटीन एरा हमार बडी एनार्जी प्रडि कर नन क्योरिजेनिकर मध्य कारा आज है यहाँ भिटाम मिनारे भिटाम मिनारे और आज है व्टार व्टार जो फूड पार्टिकल मध्य देखे आसि सो भिटाम मिनारे और आज है व्टार सो एरा हलो नन क्योरिजेन एर हमारे बड़ी को क्योर तैरि करना मैं हमारे बड़ी को शक्ति देना और एक जिस आए बेसिस करीब किसर ऊपर एट हलो अरिजिन ऊपर अरिजिन मैंने हलो कोथे आसते मैं दूर उत्पत्ति 
এখন আমরা ফুড পাই নর্মালি অ্যানিমেল থেকে আর কিছু পাই প্লান্ট থেকে এছাড়া তো আমাদের আর কোনো অ্যানিমেল মানে সোর্স নাই অ্যানিমেল থেকে আমরা কি পাই এগ ফিশ মিট সো যা আছে যত ধরনের আমিষ জাতীয় খাবার আছে সবই আমরা অ্যানিমেল থেকেই নর্মালি পাই প্লান্ট থেকেও অ্যানি প্রোটিন জাতীয় খাবার আছে বাট আমরা অ্যানিমেল থেকে যা পাই সেগুলো হলো অ্যানিমেল সোর্স প্লান্ট থেকে যা পাই সেগুলো হলো প্লান্ট সোর্স তো শাক সবজি যা আছে হাবি জাবি সব কিছুই আমরা প্লান্ট থেকে পাই তো এগুলো তো আর এত ডিটেলস বলার কিছু নাই এগুলো তো সব বুঝবেন এরপর যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ডায়েট এখন ডায়েটে যাওয়ার আগে আমাদের মেন যে জিনিসটা লাগবে তো আমরা আগে আইডিয়াল ডায়েটের আগে আমরা পড়ে আসি হোয়াট ইজ ডায়েট কারণ আমাদের আইডিয়াল ডায়েট বোঝার আগে ডায়েট সম্পর্কে একটু জানতে হবে এখন ডায়েট মানে কি আমরা সবাই বলি যে ওই লোকটা ডায়েট করে একটা একটু ওবেস পার্সন বা একটু মোটা শোটা মানুষ দেখা যায় যে মানুষের ট্রলিংয়ের শিকার হয়ে সে ডায়েট করতেছে এখন এই ডায়েট জিনিসটা কি এখন এই ডায়েটটা হলো একটা প্রিসক্রাইবড ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট অফ ফুড অ্যাডাপ্টেড ফর এ পার্টিকুলার স্টেট অফ দ্য হেলথ অর এ ডিজিজ অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ কল ডায়েট এখন আমি যদি এই ডায়েটের ডেফিনেশনটা আপনাদের বই আছে আপনারা দেখলেই পারবেন এটা সব বই একই রকম ডেফিনেশন তা আমি যদি এটার বলি নর্মালি এটা কী বুঝাইতেছে আলটিমেটলি সেটা আপনাদের বুঝতে হবে একটা ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট এখানে সব কিছুই ক্যালকুলেটেড থাকবে সো ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট অফ ফুড অ্যাডপ্টেড অ্যাডপ্টেড বাই পার্সন অ্যাডপ্টেড বাই পার্সন ফর এ পার্টিকুলার হেলথ এখন পার্টিকুলার হেলথের জন্য হইতে পারে অর ডিজিজ কন্ডিশন হইতে পারে ডিজিজ অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এখন একটু খেয়াল করেন ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট আমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খাবো এখন ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট আপনি মনে করেন আগে আনলিমিটেড রাইস খাইতেন দুপুরবেলা খাইতে বসছেন আপনার যতক্ষণ না পেট ভরতেছে আপনি ভাত নিয়ে খেতেইছেন এখন একটা ডিজিজ হয়তো আপনার ধরা পড়ছে ধরেন আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে যেটা আমরা বলি ডায়াবেটিস মেলাইটাস এখন আপনারা সবাই জানেন যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের খাবারের রেস্ট্রিকশান আছে তারা কি করে গ্লুকোজ জাতীয় খাবার কম খায় এখন কার্বোহাইড্রেট এই রাইস এই রাইসটাতে আমরা বলতে সের মধ্যে আমার কী আছে স্টার্স আছে এটা ভেঙে কী হবে গ্লুকোজ তৈরি করবে তো এখন যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের এই গ্লুকোজটাকে আন্ডার কন্ট্রোলে রাখতে হয় তো সেটার আবার ভ্যালু আছে সেটা আপনার পরে জানবেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন এরকম কিছু ভ্যালু আছে আপনারা সেগুলো পড়বেন এখন আমার গ্লুকোজের লেভেলটা মেনটেন রাখতে হবে এখন আপনার যখন গ্লুকোজ লেভেলটা মেনটেন রাখতে হবে তো গ্লুকোজের সাথে রিলেটেড আমার রাইস অথবা রাইস অথবা কার্বোহাইড্রেট তার মানে আমার কার্বোহাইড্রেটটা হিসাব করে খাইতে হবে আমি যখন এই কার্বোহাইড্রেটটা পরিমাণ মতো খাবো এবং আমার বডির জন্য কতটুকু সেফ একটা ডিজিজ কন্ডিশানে থাকলে ধরেন আমার একটা ডিজিজ আছে যে বললাম ডায়াবেটিস এই অবস্থা আমার বডির জন্য যতটুকু সেফ কিংবা আমি একটা হেলথ বজায় রাখতে চাই সেই হেলথটা বজায় রাখার জন্য আমার কতটুকু ডেইলি কার্বোহাইড্রেট দরকার আমি ঠিক ততটুকুই নিব না কম না বেশি তা আমি যখন কম বেশি নিব না আমি যখন হিসাব করে সেই জিনিসটা ইনটেক করব তখনই আমরা সেটার বলি ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট আর এই ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্ট যদি কোনো একজন ব্যক্তি তার পার্টিকুলার হেলথের কারণে অথবা সে ডিজিজের কারণে যদি সে ওই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করে নেয় অ্যাডাপ্টেশন মানে কি সেটার সাথে মানিয়ে নেয় তো তখন ওই জিনিসটার আমরা বলি ডায়েট এখন এই ডায়েট মানে হলো যে আপনি একটা খাবারের একটা ফুড হ্যাবিট তৈরি করলেন যেটা আপনার জন্য ক্যালকুলেটেড থাকবে এবং সেটা হইতে পারে আপনি হেলথ কনসিয়াস হিসেবে আপনি সেটা ইনটেক করতেছেন অথবা আপনার কোনো একটা ডিজিজের কারণে আপনি সেই জিনিসটা সেভাবে নিজের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করে নিতেছেন এইটার আমরা বলতেছি ডায়েট এখন এই ডায়েটের মধ্যে কি থাকে নর্মালি এনার্জি ভ্যালু থাকে তারপরে বিভিন্ন রকম কোয়ান্টিটি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট সবই থাকে নর্মালি ঠিক আছে তো এটার আমরা বলি ডায়েট এখন ডায়েটের সাথে সাথে আমাদের আরও দুইটা টার্ম চলে আসে একটা চলে আসে আইডিয়াল ডায়েট আর একটা চলে আসে ব্যালেন্স ডায়েট তো আমরা আইডিয়াল ডায়েট এবং ব্যালেন্স ডায়েট দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স করি তো ফার্স্টে আমরা একটু ব্যালেন্স ডায়েট করি ব্যালেন্স ডায়েট মানে কি আপনি তো খাবারটা ক্যালকুলেটেড করতেছেন ক্যালকুলেশান করতেছেন এখন আপনার খাবারের মধ্যে সাতটা কনস্টিটিউশন আমরা দেখে আসছি কী থাকবে কার্বোহাইড্রেট থাকবে প্রোটিন থাকবে ফ্যাট থাকবে কিছু শাক সবজি থাকবে যার মধ্যে ভিটামিন থাকবে মিনারেলস থাকবে এরপরে কি থাকবে গ্লাস আছে মনে করেন গ্লাসের মধ্যে কি আছে ওয়াটার আছে আবার কিছু ভেজিটেবলস আছে তো ভেজিটেবলসের মধ্যে আছে ডায়েটের ফাইবার তো দেখেন আমাদের কিন্তু সাতটা জিনিস অলরেডি হয়ে গেছে তো ভিটামিন মিনারেল এখানে আছে দুইটা তো এক দুই তিন এখানে চার পাঁচ ছয় সাত তো আমরা সাতটা জিনিস কিন্তু পেয়ে গেছি এখন আপনি যখন একটা খাবার এরকম পরিমাণ একটা থালাই নিলেন মনে করেন তো আপনার খাবারের প্লেটে কার্বোহাইড্রেট আছে প্রোটি
শাক সবজি আছে তার মধ্যে ভিটামিন মিনারেল আছে এবং কিছু ভেজিটেবলস আছে যার মধ্যে ডায়েটারি ফাইবার আছে এবং পানি আপনি যখন এই জিনিসটা একটা ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্টে নেবেন ক্যালকুলেটেড সব কিছুর পরিমাণ মতো কোনোটাই বেশি না কোনোটাই কম না ধরেন আপনার খুব মাংস খাইতে ভালো লাগে আপনি বেশি বেশি মাংস নিলেন কোনো তরকারি নিলেন না বা কোনো সবজি নিলেন না হবে না আপনার ব্যালেন্স ডায়েট হইতে গেলে আপনার সব খাবার পরিমিত অ্যামাউন্টে নিতে হবে আপনি যখন এই জিনিসটা পরিমিত অ্যামাউন্টে নেবেন তখন সেটার আমরা ব্যালেন্স ডায়েট বলবো এখন ব্যালেন্স ডায়েটের মধ্যে এই যে যে ভিটামিন মিনারেলস ভেজিটেবলস এগুলোর কথা আসছে কিন্তু এদের থেকেও আমাদের যে মেজর যে তিনটা জিনিস আছে তারা কি আছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এদের একটা রেশিও আছে এবং সেই রেশিওটা আপনাকে অলওয়াইজ ফলো করতে হবে সেটা কত ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান এই রেশিও যখন আপনি ফলো করে আপনার ডায়েটটাকে সাজাবেন তখনই সেটা ব্যালেন্স ডায়েট হবে তার মানে আপনার খাবারের তালিকায় যা থাকবে তার পুরোর পুরোটা অংশের চার ভাগ থাকবে কার্বোহাইড্রেট এক ভাগ থাকবে প্রোটিন এক ভাগ থাকবে ফ্যাট তো আপনার এই হলো খাবারের তালিকা আপনার যখন এই কোয়ান্টিটিতে আপনি যখন একটা ডায়েট সিলেক্টে সিলেকশান করবেন তখন সেটার আমরা বলবো ব্যালেন্স ডায়েট এখন এই ব্যালেন্স ডায়েটের এই জিনিসটা তো বুঝলেন যে আমার সব কিছু থাকতে হবে এখানে অ্যাডিকুয়েট এবং প্রপোশনেট অ্যামাউন্ট থাকতে হবে অ্যাডিকুয়েট মানে হলো পর্যাপ্ত পরিমাণ সব কিছু থাকতে হবে থাকলে তখন সেটা আমরা বলি ব্যালেন্স ডায়েট এটার আবার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে ক্রাইটেরিয়া অফ ব্যালেন্স ডায়েট এই ব্যালেন্স ডায়েট হতে গেলে কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে যদি সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল হয় তাহলে আমরা সেটার ব্যালেন্স ডায়েট বলবো তা না হলে কিন্তু বলবো না তার মানে প্রথম যে যেটা আছে আমাদের যে ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ প্রোটিন আমাদের এখানে সবার আগে মাথায় রাখতে হবে প্রোটিনটাকে সো ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ প্রোটিন মাস্ট বি ফুলফিল্ড তার মানে একজন মানুষের প্রতিদিনে যতটুকু প্রোটিন দরকার সেটা মাস্ট বি ফুলফিল হইতে হবে এমন একটা ডায়েট নেবেন সেই ডায়েটের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির প্রতিদিনের যে প্রোটিনের বা আমিষের চাহিদা সেটা ফুলফিল হইতে হবে এবং ডায়েটের মধ্যে কি থাকতে হবে প্রোক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড প্রোক্সিমাল প্রিন্সিপাল অফ ফুড তো প্রক্সিমাল প্রিন্সিপাল ফুডের মধ্যে যে সাতটা জিনিসের নাম এই যে এইমাত্র লিখে আসলাম এই সাতটা জিনিসই থাকতে হবে না একটাও যদি না থাকে তাহলে আমার ব্যালেন্স ডায়েট হবে না আবার যে এই যে রেশিও বললাম এই রেশিওটাও আমার বজায় রাখতে হবে এই রেশিওটাও কমপ্লিটলি থাকতে হবে এবং আমি যে প্রোটিন অংশটা নিতেছি একটু আগে যে প্রোটিনের কথা বললাম প্রথম যে পয়েন্টটা প্রোটিন এই প্রোটিনের যতটুকু থাকবে সেটার আমি তিন ভাগ করব তার ওয়ান থার্ড অংশ আসতে হবে অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে এই প্রোটিনের একটা সোর্স আসতে হবে তার মানে অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে আপনার প্রোটিন থাকতেই হবে তা না হইলে সেটা ব্যালেন্স ডায়েট হবে না আমরা জানি যে প্রোটিনের সোর্স কিন্তু শুধুমাত্র এই অ্যানিম্যাল সোর্স ছাড়াও কিন্তু প্লান্ট সোর্সের মধ্যে আছে ডাল জাতীয় যত জিনিস আছে মানে চেরাল জাতীয় যা আছে সবার মধ্যে কিন্তু প্রোটিন থাকে সো ওই প্রোটিন হইলে হবে না আপনার প্রোটিনের ওয়ান থার্ড মিনিমাম ওয়ান থার্ড পোর্শন যেটা অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে আসতে হবে সেটা ডিম হইতে পারে মাছ হইতে পারে মাংস হইতে পারে এবং সেটা অ্যানিম্যাল সোর্স হইতে হবে তারপর কী হইতে হবে আপনার এই খাবারের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট ভেজিটেবল থাকতে হবে ফ্রুটস থাকতে হবে ভিটামিনস থাকতে হবে মিনারেলস থাকতে হবে এবং এই খাবারগুলো আপনি ইজিলি অ্যাভেলেবেল আপনার এলাকায় খুব সহজে পাইতে পারবেন এবং সেইগুলো খুব সহজে হজমও হইতে হবে এবং এদের একটা স্পেসিফিক টেস্ট থাকতে হবে এবং এই খাবারগুলো খুব সহজে ডাইজেস্ট হইতে হবে এবং আমার বডি খুব সহজে এই জিনিসটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে আমার বডি এই জিনিসটা খুব সহজে ডাইজেস্ট করবে এবং অ্যাবজর্বশন করতে পারবে এমন একটা ডায়েট হলেই তখন সেটার আমরা বলবো ব্যালেন্স ডায়েট তো এই ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য ব্যালেন্স ডায়েট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য ব্যালেন্স ডায়েট রিটেন প্লাস ভাই বা এমন জায়গা নাই যদি আপনার এই ডায়েট থেকে প্রশ্ন হয় আপনার এই ব্যালেন্স ডায়েট থেকে প্রশ্ন করবে না এটা কখনোই হয় না ব্যালেন্স ডায়েট থেকে আপনার এই প্রশ্নটা মাস্ট করবেই সো এই জিনিসটা একদম মানে ঠোঁটে রাগায় রাখবেন এবং সবগুলো সিরিয়ালি বলবেন এই যে আমি যেভাবে বলছি এই তিনটা তো মাস্ট বি সিরিয়ালি বলবেন তারপরে এগুলো আপনার উল্টা পাল্টা হলেও সমস্যা নাই বাট প্রথম এই তিনটা সব বইয়ে একইভাবে আছে এই সিরিয়ালে বলবেন তো আমরা হচ্ছে পেয়ে গেলাম ব্যালেন্স ডায়েট এখন আমাদের আর একটা টার্ম ছিল সেটা হলো আইডিয়াল ডায়েট এখন এই আইডিয়াল ডায়েট সম্পর্কে একটু আলোচনা করি আইডিয়াল ডায়েট কি জিনিস এখন আইডিয়াল ডায়েট বলতেছে যে ডায়েট সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট এটা ওই ব্যালেন্স ডায়েটের মতোই কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েটে যেমন আমরা পড়ছিলাম যে সব কিছুই থাকতে হবে অর্থাৎ প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালের সব কিছুই ওখানে থাকতে হবে আইডিয়াল ডায়েটে সেটা নাও থাকতে পারে অর্থাৎ আপনি একদিন সেখান থেকে সবজি বাদ দিতে পারেন কিন্তু নর্মালি আমরা আইডিয়াল ডায়েটের ক্ষেত্রেও বলি যেখানেও আমার খাবারের যে প্রক্সিমেট প্রি
পনেরো পারসেন্ট প্রোটিন থাকতে হবে ফ্যাট ফ্যাটটা প্রোটিনের থেকে আবার বেশি থাকতে হবে সেটা থার্টি পারসেন্ট তার মানে কার্বোহাইড্রেট যে রেশিও থাকবে প্রোটিন যে রেশিও থাকবে প্রোটিনের দ্বিগুণ থাকবে আমার ফ্যাট এখানে কিন্তু ওইখানে ব্যালেন্স ডায়েটের থেকে একটু রেশিওটা ডিফারেন্স হয়ে গেছে সো ওইখান থেকে এখানকার ডিফারেন্সটা শুধুমাত্র এই রেশিওতে আমরা ওখানে দেখছিলাম ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান কিন্তু এখানে কিন্তু দেখেন ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান হইতেছে না যদি আমি খাবারের তালিকায় কার্বোহাইড্রেটকে ফোর ইস টু ধরি প্রোটিনকে যদি ওয়ান ধরি দেখা যাবে ফ্যাট এখানে টু সো এই রেশিও আর এই রেশিও কিন্তু মিলতেছে না সো এখানে একটু ডিফারেন্স আছে আইডিয়াল ডায়েটের মধ্যে বাদ বাকি সব কিছুই কিন্তু মোটামুটি সেম যে আইডিয়াল ডায়েট কী জিনিস আইডিয়াল ডায়েট হইতে গেলে এখানে কী কী থাকতে হবে এবং আর যেটা আছে ব্যালেন্স ডায়েট সো ব্যালেন্স ডায়েটের মধ্যেও একই জিনিস সো আপনাদের আইডিয়াল ডায়েট ব্যালেন্স ডায়েট শুধুমাত্র ডায়েট ফুড এই জিনিসগুলো ডেফিনেশান তো মাস্ট বি মনেই রাখতে হবে তার সাথে সাথে এই যে আমি যেগুলো পড়াইলাম ক্রাইটেরিয়া বলেন এদের রিকোয়ারমেন্ট বলেন ফাংশন টাংশন আমি যাবি যা আছে সবই পড়তে হবে আর একটা প্রশ্ন এখান থেকে করে হুব আপনাদের মাঝে মাঝে রিটার্ন পরীক্ষাতে আসে মিল্ক ইজ কল্ড আইডিয়াল ফুড কেন মিল্ককে আমরা আইডিয়াল ফুড বলি এখন এই প্রশ্নটা আপনাদের রিটার্নে আসে আবার মাঝে মাঝে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে সো রিটার্নের থেকেও এটা বেশি নর্মালি জিজ্ঞেস করে আপনাকে ভাইবাতে তো ভাইবাতে যখন জিজ্ঞেস করে যে মিল্ককে কেন আমরা আইডিয়াল ফুড বলি তো আপনাদের আমি একবার বলে দিতেছি আপনারা এটা রিডিং পড়লে পারবেন মিল্কের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় জিনিস থাকে তার মানে এখানে প্রোটিন প্রেজেন্ট এখানে ফ্যাট আছে ফ্যাট প্রেজেন্ট এখানে কার্বোহাইড্রেটও থাকে কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট এখানে ভিটামিন আছে ভিটামিন প্রেজেন্ট মিনারেল প্রেজেন্ট এরপরে আছে ওয়াটার ম্যাক্সিমাম পোর্শন ওয়াটার দেখা যায় যে আটাশি থেকে নব্বই পারসেন্ট তার মানে ম্যাক্সিমাম পোর্শন আমার ওয়াটার এর মধ্যে কিছু এনজাইমও থাকে সো শুধুমাত্র এক জিনিস থাকে না এখানে কোনো ডায়েটারি ফাইবার থাকে না বা ডায়েটারি ফাইবার আমার এখানে আইডিয়াল ফুডের মধ্যে যে বলছি আইডিয়াল ফুড হইতে গেলে একটা দুইটা জিনিস না থাকলেও চলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম বা মেজর যে জিনিসগুলো আছে প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট এই তিনটা যেহেতু আসে তার সাথে আমার ভিটামিন মিনারেল আছে ওয়াটার আছে সো অবভিয়াসলি এটাকে আমরা একটা আইডিয়াল ফুড বলতে পারি কারণ আমার যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড তার যে মেইন যে জিনিসগুলো আছে ডায়েটারি ফাইবার বাদে সবাই এখানে প্রেজেন্ট আছে দ্যাটস ওয়াই মিল্ক ইজ কল্ড অ্যান্ড আইডিয়াল ফুড তো আপনারা এই জিনিসটা একটু দেখে যান খুব সহজ একটা অ্যান্সার পারলে স্যার ম্যাম অনেক খুশি হয়ে যদি আপনি এভাবে বুঝে আসতে পারেন এরপরে আছে নিউট্রিশন নিউট্রিশন সম্পর্কে আগে আমরা একটু জানব বাট নিউট্রিশন থেকে আপনাদের খুব বেশি লাগবে না তারপরেও যে জিনিসগুলো লাগবে সেই জিনিসটা আমি একটু বলি তো নিউট্রিশন যখনই আপনি বলবেন আপনার ফার্স্টে যেটা লাগবে সেটা হলো এটা ডেফিনেশান অবভিয়াসলি ডেফিনেশান সো নিউট্রিশন মে বি ডিফাইন অ্যাজ দ্য সায়েন্স অফ ফুড অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ টু দ্য হেলথ অর্থাৎ সায়েন্স অফ ফুড অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ টু হেলথ তো এই একটা ডেফিনেশন আর অনেক ডেফিনেশন আছে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাবেন এটা পার্কের ডেফিনেশন তার মানে ফুড এবং হেলথের সাথে যে রিলেশান ফুড এবং হেলথের সাথে যে রিলেশান সেটার আমরা বলতেছি নিউট্রিশন এখন ফুডের সাথে হেলথের কী রিলেশান আপনি ফুড খাইতেছেন সেটা কি হবে ফার্স্টে ডাইজেস্ট হবে ডাইজেস্ট হওয়ার পরে সেটা অ্যাবজর্ব হবে মানে অ্যাবজর্বশন হবে অ্যাবজর্বশন হওয়ার পর সেটা সার্কুলেশানে যাবে সার্কুলেশান থেকে সেটা কই যাবে সেল রিসিভ করবে সেটা সার্কুলেশানে যাওয়া মানে ব্লাডে যাওয়া তার মানে ব্লাডের সাথে যুক্ত হবে ব্লাডের মাধ্যমে সেটা সেলের কাছে চলে যাবে সেলের কাছে গেলে সেল সেই ফুড ভ্যালুটা নেবে বা নিউট্রিশনটা নেবে নিউট্রিশনটা নিয়ে তার যে কাজটা আছে সেগুলো যদি সে কমপ্লিটলি রিকভার করতে পারে তার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই অনুযায়ী যদি সে ফুলফিল করতে পারে তার কাজ তার মানে আপনার হেলথটা কেমন অবশ্যই থাকবে গুড হেলথ আপনার হেলথটা ভালো থাকবে সো এই যে হেলথের সাথে আমার যে নিউট্রিশনের যে রিলেশান ফুড থেকেই তো আমার নিউট্রিশন আসতেছে আলটিমেটলি সো নিউট্রিশনের সাথে হেলথের যে রিলেশান বা ফুডের সাথে যে হেলথের যে রিলেশান এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি নিউট্রিশন তার মানে কোনো একটা ব্যক্তির যদি এই নিউট্রিশনের ঘাটতি থাকে তাহলে তার বডিতে ম্যাল নিউট্রিশন জেনারেশান করবে আবার বেশি হয়ে গেলেও ম্যাল নিউট্রিশন জেনারেশান করবে তার মানে কি বলি আমরা এই নিউট্রিশন মানে হলো পুষ্টি তার মানে আপনি যখন খাবার খাইতেছেন সেই খাবারটা আপনার বডিতে বা এই যে বলে না যে খাবার খাইতেছে বা তার শরীরে লাগে না বা গায়ে লাগে না এমন কথা আপনারা কিন্তু শুনেই থাকেন যে বলে যে এই ছেলে তো অনেক খায় কিন্তু তার গায়ে লাগে না কেন গায়ে লাগে না তার মানে তার নিউট্রিশনটা ঠিকঠাকভাবে অ্যাবজর্বশন হইতেছে না কিংবা ডাইজেশন হইতেছে না যার কারণে তার হেলথ ঠিকঠাক হইতেছে না বা ভালো হইতেছে না আরও অনেক অ্যাসোসিয়েটেড রিলেশান আছে
অপুষ্টিতে ভুগতেছে তার মানে অপুষ্টি বা এই পুষ্টি জিনিসটা হলো আমরা বলি নিউট্রিশন অর্থাৎ আপনি একটা খাবার খাইতেছেন সেই খাবারটা আপনার বডিতে যদি কোনো সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ না নিয়ে আসে তখন সেটা আমরা বলি ম্যাল নিউট্রিশন আর যদি সেটা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ নিয়ে আসে এবং আপনার হেলথটাকে যদি ঠিকঠাক রাখে গুড হেলথে আপনি যদি থাকেন তখন সেটা আমরা বলি নিউট্রিশন এখন আসেন নিউট্রিয়েন্ট এই নিউট্রিশন তো একটা প্রসেস আর নিউট্রিয়েন্ট মানে হলো কিছু জিনিসপত্র নিউট্রিশন দেখলে নিজে একটা প্রসেস বাট নিউট্রিয়েন্ট মানে হলো কিছু সাবস্টেন্স এখন এই নিউট্রিয়েন্ট মানে হলো জিনিসপত্র এখন এই জিনিসপত্রের মধ্যে আবার এই নিউট্রিয়েন্টটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি কি কী ভাগে একটা আছে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট আর একটা আছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট তো এই যে নিউট্রিয়েন্টের দুই ভাই ম্যাক্রো এবং মাইক্রো তো ম্যাক্রো মানে হলো বড় মাইক্রো মানে হলো ছোটো এই যে মাইক্রো বাস আপনারা তো বলছেন মাইক্রো বাস মানে হলো মিনি বাস তো বাস মানে হলো বড় সেটা আমরা বলছি ম্যাক্রো আর মাইক্রো মানে হলো ছোটো এখন ম্যাক্রো যে জিনিসটা থাকবে সেটা অবভিয়াসলি একটা লার্জার পার্টিকেল আর মাইক্রো মানে হলো স্মলার পার্টিকেল এখন এই নিউট্রিয়েন্টের মধ্যেও কিছু জিনিস আছে ম্যাক্রো আর কিছু জিনিস আছে মাইক্রো অর্থাৎ কিছু জিনিস আছে বড় কিছু জিনিস আছে ছোটো এই যারা বড় মানে লার্জার পার্টিকেল তারা নর্মালি আমার বডিতে কি তৈরি করে বা কি দেয় এনার্জি এরা হলো এনার্জি রিস সাবস্টেন্স আর যেগুলো স্মল তারা কোনো এনার্জি টেনার্জি দেয় না তারা বিভিন্ন রকম প্রোটেকশনের সাথে রিলেটেড সো নর্মালি এরা কী করে বিভিন্ন প্রোটেকটিভ ফাংশন আছে এদের তো অলরেডি আমরা জেনে আসছি এখন এই ম্যাক্রো যে মিনারেলগুলো আছে সরি ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট যে জিনিসগুলো আছে এই ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে কে কে আছে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন এরা তিনজনই নর্মালি আছে আর মাইক্রোর মধ্যে কার আছে বললাম প্রোটেকটিভ তার মানে প্রোটেকটিভের মধ্যে আছে ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস এই হলো আমার মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট এখন আসি ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট আমরা দুইটাই বুঝতে পারছি এখন যেটা লাগবে সেটা হলো ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট ইসেন্সিয়াল মানে হলো প্রয়োজনীয় তা আমার বডির জন্য যে নিউট্রিশনটা প্রয়োজন বেশি সেটা আমরা কি বলি ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে এখন ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট কারা কারা আমার বডির জন্য কোন নিউট্রিয়েন্ট মাস্ট বি নিডেড আপনারা যে প্রক্সিমার প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফুড প্রোডাকশান সবাই লাগবে এখানে সব কিছু এখানে আসবে সবার নাম এখানে আপনার পড়তে হবে তারপরেও আমরা স্পেসিফিকলি এখানে যে জিনিসগুলো লাগবে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এখন যে জিনিসগুলো আমার বডিতে সিনথেসাইজ হয় না ঠিক আছে আমার বডিতে নর্মালি সিনথেসাইজ হয় না অথবা সিনথেসাইজ হয় এবং এরা আমার গ্রোথের সাথে এবং আমার বডির যত ফাংশন আছে তাদের সাথে যখন মেনটেন করবে বা ফাংশনগুলো মেনটেন করবে সেইগুলোরে আমরা বলি ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট তার মানে আমার বডিতে সিনথেসাইজ হইতে পারে অথবা সিনথেসাইজ হচ্ছে না সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টে তার মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে যেগুলো সিনথেসিস হচ্ছে না তারা আমার বডির জন্য ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট এই ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে আমরা কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি তো ফার্স্টে আমরা আসি ফ্যাটি অ্যাসিড এরপরে আসে অ্যামিনো অ্যাসিড এরপরে আসে ভিটামিন তারপরে আসে কি মিনারেলস এরপরে কিছু আদার্স সাবস্টেন্স আছে এখন আদার্স সাবস্টেন্স এই জিনিসগুলোরে আমরা বলতেছি ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট তার মানে ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট বলে আপনারা এই কটা নাম বলবেন এখানে কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের কথা আসবে না আবারও বলতেছি কার্বোহাইড্রেট এই জিনিসটা আসবে না কার্বোহাইড্রেট ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে আসবে না তাহলে কার্বোহাইড্রেট যদি ইসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে আসতেছে না তাহলে বাদ বাকি যারা আছে সবাই কিন্তু আসতেছে ফ্যাটি অ্যাসিড মানে কি এটা হলো ওই যে লিপিড অথবা ফ্যাট ডাইজেশন হওয়ার পরে আলটিমেটলি যেটা তৈরি হয় সেটা হলো ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড কি প্রোটিন ডাইজেশনের পরে যেটা আলটিমেটলি তৈরি হয় সেটা আমরা বলি অ্যামিনো অ্যাসিড ভিটামিন মিনারেলস এরা তো আলটিমেটলি কোনো কিছু থেকে আসে না এটা ডিরেক্টলি আসে সেটা ফ্রুটস থেকে আসতে পারে অথবা ভেজিটেবলস থেকে আসতে পারে অর্থাৎ এরা কি আসতে পারে ফ্রুটস অর ভেজিটেবলস এখান থেকে আসে আর আদার্সের মধ্যে আপনারা কী পাবেন ফাইবার ফাইবার অ্যান্ড ওয়াটার এখন ফাইবার মানে হলো এই যে শাক সবজির যে তন্তু জাতীয় জিনিসগুলো আছে ওইগুলোর মধ্যে থাকে এখন এই দুইটা আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা আসি এখানে এখন ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে নর্মাল এখানে যেটা থাকে সেটা হলো লিনোলেইক অ্যাসিড লিনোলেনিক অ্যাসিড নাম অলরেডি শুনে আসছেন লিনোলেইক ফ্যাটের মধ্যে পড়ি আসি এরপর আসে লিনো লেনিক অ্যাসিড সো এই দুইটা জিনিস হলো আমার ইসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড আর কি আছে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ইসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে আপনারা যতগুলো পড়ছেন তো নর্মালি আমার আটটা নাম পড়তে হবে আটটা নামের মধ্যে কি কি পড়তে হয় এল এম পি টি টি ভি তো আমি এইটাও আপনাদেরকে অ্যামিনো অ্যাসিড পড়ানোর সময় পড়াইছি তো যারা আমার অ্যামিনো অ্যাসিডের লেকচার দেখছেন তারা জানেন যে এই ইএল এম পি টি টি
আমার এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পোরশন অলরেডি এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড কি কি আছে সেটা নাম বলতে হবে বা মুখস্থ রাখতে হবে ভিটামিন ভিটামিন আবার আছে কিছু ওয়াটার সলুবেল পানিতে দ্রবীভূত আর একটা আছে ওয়াটার ইনসলুবেল এখন যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদের নাম এবং যারা আছে ওয়াটার ইনসলুবেল তো এই ওয়াটার ইনসলুবেলের আর একটা নাম আছে তারাকে আমরা বলি ফ্যাট সলুবেল তার মানে পানিতে দ্রবীভূত না কিন্তু ফ্যাটে দ্রবীভূত সে আপনার দুইটা নামই বলতে পারেন ওয়াটারের মধ্যে কী আছে ওয়াটার সলুবেলের মধ্যে কী আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আর কি আছে ভিটামিন সি আছে আর ফ্যাট সলুবেলের মধ্যে আছে ভিটামিন এ ডি ই কে এরা হলো ফ্যাট সলুবেল ভিটামিন এই ভিটামিন পড়ানোর সময় আমরা এগুলো সম্পর্কে আরও ডিটেল জানবো যে কোনটার ফ্যাট সলুবেল কালার কেন বলে এগুলো সম্পর্কে জানবো মিনারেলসের মধ্যে আছে একটা আছে মাইক্রো একটা আছে ম্যাক্রো এখন মাইক্রো কারা এবং ম্যাক্রো কারা এই জিনিসটা আপনাদের লাগবে এখন ম্যাক্রো মানে হলো আমার বডি থেকে যেগুলো সব থেকে বেশি বেশি লাগে তো ম্যাক্রোর মধ্যে আমরা আসি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম তারপরে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ফসফেট এরা হলো আমার বডিতে সব থেকে বেশি বেশি অ্যামাউন্টের লাগে এই কারণে এদের নাম ম্যাক্রো আর যারা আছে মাইক্রো এদের আর একটা নাম আছে এই মাইক্রোর একটা নাম বলা হয় ট্রেস এলিমেন্ট খুব কম পরিমাণে লাগে বিধা এদেরকে বলা হয় ট্রেস এলিমেন্ট মিনারেল পড়ানোর সময় এই সম্পর্কে আলোচনা করব তার মধ্যে আছে ধরেন ক্রোমিয়াম তারপর আছে কপার আয়রন আয়োডিন ম্যাঙ্গানিস মলিবোডেনাম জিঙ্ক এরকম অনেক নাম আছে সেগুলো মাইক্রো মিনারেলসের মধ্যে পড়বে তো আপনাদের এই ইসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে অর্থাৎ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড ভিটামিন মিনারেলস এবং আদার্স অবভিয়াসলি এখানে কার্বোহাইড্রেট আসবে না কার্বোহাইড্রেটের কথা উল্লেখ করবেন না ইসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে এরপরে আপনাদের আর একটা টার্ম লাগবে যে কিছু জিনিস আছে রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স এখানে বেশ কিছু টার্ম আছে যেগুলো আপনারা এর আগে কখনোই শোনেন নাই সো এখান থেকে আপনাদের কয়েকটা জিনিস লাগে যেমন আছে আর ডি এ হোয়াট ইজ আর ডি এ এখানে সংক্ষিপ্ত নামগুলো পরীক্ষার হলে বেশি বেশি ধরে সো আমি সংক্ষিপ্ত নামগুলো সব যখন বলবো তখন আপনারা এটা বইয়ের সাথে লিখে রাখবেন বা বই থাকলে বই খুলে এটা দেখবেন সে আর ডি এ মানে কি রিকমেন্ডেড রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স এখন এই আর ডি এ কী জিনিস এখন এটা বলতেছে যে একটা মানুষের এভারেজ ডেইলি যতটুকু ডায়েট ইনটেক করা প্রয়োজন সেটা যদি আমার বডিতে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টের নিউট্রিশনের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে যদি ফুলফিল করে এবং সেই মানুষটা যদি ভালোভাবে হেলদি একটা লাইফ লিড করতে পারে সে যেই জেন্ডারই হোক না কেন সেটা মেল হোক ফিমেল হোক তখন সেটার আমরা বলবো রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স মানে আমি বলতেছি আবার আপনাদের বাংলায় বলি যে একটা মানুষের সে মেল হইতে পারে ফিমেল হইতে পারে তার ডেইলি লাইফ বা হেলদি লাইফ লিড করার জন্য হেলদি লাইফ লিড করার জন্য ডেইলি যেই পরিমাণ ফুড বা ডায়েটারি এনার্জি যেই পরিমাণ রিকোয়ার্ড এখন রিকোয়ারমেন্ট মানে হলো তার বডিতে যতটুকু দরকার তো মনে করেন দুই হাজার কিলো ক্যালোরি পার ডে এখন একজন মানুষে যদি দুই হাজার কিলো ক্যালোরি পার ডে তার বডি হেলদি বডি লিড করার জন্য এই পরিমাণ এনার্জি প্রয়োজন হয় এবং সে যদি ওই এনার্জি পেয়ে থাকে তখন সেটার আমরা বলি রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স এবং সে ওই জিনিসটা পাবে কিসের মাধ্যমে ফুডের মাধ্যমে এবং সে যখন খাবারটা খাবে এবং সে খাবারটা কি করবে এই নিউট্রিশনাল যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা হানড্রেড পারসেন্ট ফুলফিল করতে না পারলেও নাইনটি সেভেন থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট যদি ফুলফিল করতে পারে তখন সেই ফুডটাকে আমরা বলি রিকমেন্ডেড ডায়েটের অ্যালাওয়েন্স তার মানে একটা মানুষ এমন একটা ডায়েট নিতেছে সেই ডায়েটের মাধ্যমে তার বডির যে চাহিদা সেই চাহিদা সাতানব্বই থেকে নিরানব্বই পারসেন্ট চাহিদা সে পূরণ করতে পারতেছে প্রতিদিনের চাহিদা তার খাবারের মাধ্যমে পূরণ হইতেছে তখন সেই খাবারের যে ভ্যালুটা সেটাকে আমরা বলি রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স এখন একজন সত্তর কেজি মানুষের যদি আমি বলি একটা মানুষের ওজন মনে করেন সত্তর কেজি ওই সত্তর কেজি মানুষের এই আর ডি এ ভ্যালু হয় নর্মালি এটা গবেষণা করে দেখছে বিভিন্ন ইয়ে থেকে তো এই সত্তর কেজি আপনার ওজন যদি সত্তর কেজি হয় অবভিয়াসলি আপনার ডেইলি প্রোটিন দরকার ছাপ্পান্ন গ্রাম এটা রিসার্চ করে পাওয়া ফ্যাট লাগবে মিনিমাম আশি গ্রাম কার্বোহাইড্রেট লাগবে মিনিমাম তিনশো গ্রাম আপনি যদি এই অ্যামাউন্টে খাবার খেয়ে থাকেন ডেইলি তাহলে দেখা যাবে আপনার বডিতে যতটুকু 
রিকোয়ারমেন্ট লাগবে নিউট্রিশনের যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট আছে দেখা যাবে তার নাইনটি সেভেন থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ফুলফিল হবে তখন এটা হলো আপনার অ্যাকচুয়াল আইডিয়াল আরডিএ ভ্যালু সেই আরডিআই কিন্তু আপনাদেরকে ধরে আপনার এই আরডিএ সম্পর্কে একটু মনে রাখেন এখন আসেন ওয়ার্কলোডের উপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় এখন ওয়ার্কলোড মানে কি কাজের উপর ভিত্তি করে অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্কলোড বিভিন্ন টাইপসের মানে ওয়ার্কার আছে এখন এদেরকে ওয়ার্কার কেন বলতেছি মানে এরা কাজ করতেছে তার বডি বিল্ডের উপর ভিত্তি করে এখন এই ওয়ার্কলোডের উপর আমরা বলি সেডেন্টারি ওয়ার্কার সেডেন্টারি ওয়ার্কার তারপরে আছে মডারেট ওয়ার্কার তারপরে আছে হেভি ওয়ার্কার হেভি ওয়ার্কার তো এই তিনটা ওয়ার্কার আছে আরও অনেক ওয়ার্কার আছে বাট আমাদের এই তিনটা ওয়ার্কার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখলেই হবে তো আমরা এই তিনটা ওয়ার্কার সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করি সেডেন্টারি ওয়ার্কার মডারেট ওয়ার্কার হেভি ওয়ার্কার এই তিনটা ওয়ার্কার সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করি তো আমরা এই কেন ওই ওয়ার্কার সম্পর্কে কথা বলতেছি সেটাও আমরা একটু পরে আসতেছি তো তার আগে আমরা এই ওয়ার্কার সম্পর্কে জানলাম এখন আমাদের একটা ফুড প্রামিড আছে ফুড প্রামিড মানে হলো খাবারের প্রামিড একটা খাবারের প্রামিড যদি আমি বানাই নর্মালি প্রামিডটা কেমন হওয়া উচিত সো নর্মালি আমার প্রামিডটা হইতে হবে নিচের দিকে থাকবে কার্বোহাইড্রেট তারপর এখানে নর্মালি থাকা উচিত ভেজিটেবলস ফ্রুটস তারপর এখানে থাকা উচিত প্রোটিন এবং কিছু ডায়েটারি ফাইবার যেটা আমার খাবারের কি তৈরি করে বাদ তৈরি করে আরও পরের দিকে সব থেকে কম থাকে ফ্যাট অয়েল সুইট মানে মিষ্টি জাতীয় খাবার এই জিনিসগুলো থাকে এরকম একটা জিনিসকে আমরা বলি ফুড প্রামিড যদি এটা ধরে না তারপর আপনাদের জানার জন্য বললাম এখন আমরা যে যেটা জানবো সেটা হলো আমাদের আর জিনিস সেটা হলো কি ডায়েটারি ফাইবার এখন ডায়েটারি ফাইবার কি জিনিস সেটা আমাদের লাগবে ডায়েটারি ফাইবার সম্পর্কে আমরা একটু বলি ডায়েটারি ফাইবার আমি বলছি ডায়েটারি ফাইবার আমাদের কোনো এনার্জি প্রোভাইড করে না কিন্তু এনার্জি প্রোভাইড না করলেও এরা আমার কি করে সেটা একটু লাগবে এখন আমরা খাবার খাই এখন এই ডায়েটারি ফাইবার হলো যেটা আঁশ বা চর্বি জাতীয় খাবার সরি আঁশ বা ফাইবারযুক্ত খাবার এখন এই আঁশ বা ফাইবারযুক্ত খাবার এরা নর্মালি আমার কি তৈরি করে বাল্ক তৈরি করে বাল্ক অফ ফিসেস তার মানে ফিসেস মানে হলো পায়খানা পায়খানার পরিমাণটাকে এরা বাড়ায় তাছাড়া কিছুই না এরা আমার শরীরে কিন্তু অ্যাবজর্পশন হয় না এখন ডায়েটারি ফাইবারের উদাহরণ যদি আমি দিই আপনাদের সেলুলোজ সেলুলোজ আমার বডিতে হজম হয় না এরপর আছে হেমি সেলুলোজ এরপর আছে লিগনিন পেকটিন ইটিসি আপনারা নামগুলো পড়ে নিয়ন তো এরা নর্মালি কি ডায়েটারি ফাইবার এদের সোর্স কি অবভিয়াসলি এরা অলওয়েজ প্লান্ট সোর্স এদের কোনো অ্যানিম্যাল সোর্স নাই তো আপনি সব প্লান্ট থেকে এরা পাবেন এবং আমাদের এদের একটা ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট আছে প্রতিদিন কতটুকু লাগে নর্মালি পঁচিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম হইলে অ্যানাফ মোর দ্যান অ্যানাফ ডেলি রিকোয়ারমেন্ট এটা সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো এটার ইম্পর্টেন্স সো ইম্পর্টেন্স অফ ডায়েটারি ফাইবার আপনার পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে ডায়েটারি ফাইবারের ইম্পর্টেন্স বর্ণনা করো বা ইম্পর্টেন্সগুলো বলো ডায়েটারি ফাইবারের ইম্পর্টেন্সটা যদি আপনাকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে তো প্রথমে যে জিনিসটা বলবেন এরা কি করে প্রিভেন্ট কনস্টিপেশান কনস্টিপেশন মানে হলো কোষ্ঠকাঠিন্য তো প্রিভেন্ট করে কনস্টিপেশন প্রথম ফাংশন প্রিভেন্ট কনস্টিপেশন তারপর কি করবে মেনটেন করে মেনটেন রেগুলার বাওয়েল হ্যাবিট বাওয়েল হ্যাবিট মানে হলো আপনার যে ইন্টেস্টাইনের যে বায়েল মুভমেন্ট আছে অর্থাৎ আপনার ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যদি কোনো কারণে ইন্টেস্টাইনের যে লার্জ ইন্টেস্টাইন সেখানে যদি মুভমেন্ট ঠিকঠাক না হয় আপনার ওই ইন্টেস্টাইনের মধ্যে খাবারগুলো জমে থাকবে ওয়ার্টকে থাকবে ওটার কারণে কনস্টিপেশন হয় সো ওইটাকে ঠিকঠাকভাবে ওই মুভমেন্টটা যাতে ঠিকঠাক থাকে সেইটারে মেনটেন করে আমার এই ডায়েটের ফাইবারগুলো আর কি করে এরা অ্যাবজর্পশন করে ফেলে কোলেস্ট্রল অ্যাবজর্পশন অফ এক্সট্রা কোলেস্ট্রল এক্সট্রা কোলেস্ট্রল অ্যাবজর্পশন করে এটা ডায়েটারি ফাইবার এই কোলেস্ট্রলগুলোকে স্টুলের মাধ্যমে বের করে ফেলে কোলেস্ট্রল যদি এক্সট্রা থাকে সেটা কি করবে আর্টারিতে যে জমে 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 আর্টারিতে প্লাক তৈরি করবে প্লাক তৈরি করে অ্যাথেরোস্কোলোরোসিস করে ফেলে সো ওইটাকে প্রিভেন্ট করে তার মানে এরা আলটিমেটলি কি করতেছে ব্লাড কোলেস্ট্রল লেভেলটাকে কমাইতেছে তারপর কি করতেছে গ্লুকোজ টলারেন্স বাড়াই ইম্প্রুভ গ্লুকোজ টলারেন্স ইম্প্রুভ করছে গ্লুকোজ 
টলারেন্স তার মানে যদি খাবারের পরেই দেখা যায় ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায় এরাও কি করে এই ব্লাড গ্লুকোজটাকে কমায় ফেলতে হেল্প করে ঠিক আছে আরও বেশ কিছু ফাংশান আছে যেমন এরা এলিমিনেশান করে টক্সিন জাতীয় খাবার কারণ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে নর্মালি ব্যাকটেরিয়া থাকে তো এরা যে ইন্টেস্টাইনের যদি একটা বাল্ক তৈরি করে এই বাল্কের কারণে দেখা যায় যে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া বেশি টক্সিন প্রডিউস করতে পারে না বা টক্সিন প্রডিউস করলেও সেই টক্সিনগুলোকে দেখা যায় স্টুলের মাধ্যমে বের করে ফেলে আরও অনেক ফাংশান আছে আপনারা এই ফাংশানগুলো একটু ভালো করে দেখবেন এই ফাংশানগুলো আপনাদের ভাইবাতে ধরে রিটেন আসে আবার বলতেছি ভাইবা প্লাস রিটেন সব জায়গায় ধরে এটা হলো আমি অ্যাডভান্টেজ বললাম অথবা ইম্পর্টেন্স বললাম এদের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে প্রথম যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এরা কোনো এনার্জি দেয় না নো এনার্জি এদের কোনো এনার্জি নাই তা আমি একটা জিনিস খাইতেছি আমার কোনো অ্যাবজরশন মানে এনার্জি দিতেছে না সো এর কোনো ফাংশানের মধ্যেই পড়ে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর কি করে এরা প্রোটিন যে অ্যাবজরশন প্রোটিনের অ্যাবজরশনে বাধা দেয় আপনি যদি বেশি বেশি এই মানে ডায়েটের ফাইবার নেন আপনার প্রোটিন অ্যাবজরশন হবে না ঠিকঠাক তা আপনি কিন্তু ম্যালনিউট্রিশনে ভুগতে পারেন তারপরে এরা কি করে বিভিন্ন রকম মিনারেলস আছে মাইক্রো মিনারেলস এই মাইক্রো মিনারেলসের অ্যাবজরশনেও বাধা দেয় তার মানে প্রোটিনে বাধা দিতেছে অ্যাবজরশনে মেল মাইক্রোনিউট্রিয়নগুলোকে বাধা দিতেছে মাইক্রোনিউট্রিয়নের মধ্যে যেমন আইরন তারপরে আপনার জিঙ্ক ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম এই জিনিস ফসফরাস এই জিনিসগুলোরে কিন্তু বাধা দেয় আরও অনেক কাজ বাজ আছে যেগুলো আমার এই ডায়েটারি ফাইবার যে প্রবলেম ক্রিয়েট করে সেই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবেন এরপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো এস ডি এ এখন হোয়াট ইজ এস ডি এ বাট এস ডি এ জিনিসের আগে আমরা আরও মেইন মেইন বেশ কিছু জিনিস আছে আমার বডি কীভাবে এনার্জি ইউজ করে হাউ এনার্জি ইজ ইউজ বাই বডি আমি যে এত খাবার দাবার খাইতেছি আমার বডিতে যে খাবার থেকে এনার্জি তৈরি হইতেছে বাট কীভাবে তৈরি হইতেছে এবং সেই এনার্জি তৈরি হওয়ার পর আমার ওই এনার্জিটা আমার বডি কীভাবে কাজে লাগাইতেছে সেটা সম্পর্কে এখন আমাকে অবশ্যই জানতে হবে এখন এই দুটা তিনটাভাবে আমার বডি এই এনার্জিটাকে ইউটিলাইজ করে কীভাবে করে একটা আছে রেস্টিং মেটাবলিক রেট এরপরে আছে স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান এরপর আছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এখন এই যে আমরা তিনটা কথা লিখছি রেস্টিং মেটাবলিক রেট স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান এটার সংক্ষেপে বলে এস ডি এ আপনার এই পূর্ণ রূপটা মাস্ট বি পড়বেন আর একটা আছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তার মানে রেস্টিং মেম্ব্রেন বা আর এম আর এটাকে আমরা সংক্ষেপে লিখি আর এম আর সো এই রেস্টিং মেটাবলিক রেট স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান আর এস ডি এ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এই তিন ওয়েতে আমার বডি যে এনার্জি তৈরি করতেছে সেই এনার্জিটাকে খরচ করতেছে এখন খাবারের মাধ্যমে আমার ডাইজেশনের মাধ্যমে এনার্জি তৈরি হতেছে ওই এনার্জিটা এখন আমার বডিতে ইউটিলাইজ করবে মানে সেটাকে খরচ করবে কীভাবে খরচ করতেছে এই তিনটা ওয়েতে এখন এই তিনটা ওয়েটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি রেস্টিং মেটাবলিক রেট মানে কি রেস্টিং মানে হলো আপনি রেস্টিং অবস্থায় আছেন মানে আপনি রেস্ট করতেছেন রিল্যাক্স অবস্থায় আছেন আপনি কোনো কাজকর্ম করতেছেন না এখন আপনি কাজ না করলে আপনার বডিতে কি অন্যান্য ফাংশান থেমে আছে অবভিয়াসলি থেমে নাই কারণ কি আপনার কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম আপনার যে মেটাবলিক মানে জিআইটির মধ্যে যে সিস্টেম আপনার রেনাল সিস্টেম তারা কিন্তু অলরেডি কাজ করতেছে আপনার নার্ভাস সিস্টেম তারা কিন্তু কাজ করেই যাইতেছে আপনি হাত পা না নাড়ান মানে আপনি অ্যাক্টিভলি কোনো কাজ না করলে আপনি যদি শুয়ে থাকেন ঘোমায় থাকেন তারপরেও আপনার বডির মধ্যে সব ধরনের মেটাবলিক ফাংশান চলতেছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট চলতেছে ব্লাড ফ্লো চলতেছে আপনার রেসপিরেশন চলতেছে তার মানে আপনার বডি কিন্তু কাজ করতেছে এনার্জিগুলো ইউটিলাইজ করতেছে এনার্জি খরচ করতেছে ওইটারে আমরা বলতেছি রেস্টিং মেটাবলিক রেট অর্থাৎ এটারে আমরা বলি কি আর এম আর অথবা বিএমআর এটার আর একটা নাম আছে বিএমআর অর্থাৎ বেজাল মেটাবলিক রেট এটা আমরা আসবো একই জিনিস সো বেজাল মেটাবলিক রেট অথবা রেস্টিং মেটাবলিক রেট একই জিনিস মনে রাখেন সো এই আর এম আর অথবা বিএমআর মনে রাখেন আর এম আর অর বিএমআর আর এম আর মানে তো বললাম রেস্টিং মেম্ব্রেন রেস্টিং মেটাবলিক রেট আর বিএমআর মানে হলো বেজাল মেটাবলিক রেট একই জিনিস সো আমার বডি যখন আমি যখন রিল্যাক্সে থাকবো চুপচাপ কোথাও রেস্ট নিব তখন আমার বডিতে যে এনার্জিটা খরচ হবে সেটা আমরা বলতেছি আর এম আর অর বি এম আর এরপর আছে স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান মানে হলো আপনি ধরেন একশো গ্রাম প্রোটিন খাইলেন একশো গ্রাম প্রোটিন থেকে নর্মালি এনার্জি প্রডিউস হওয়ার কথা মনে করেন একশো তিরিশ কিলো ক্যালোরি একশো তিরিশ কিলো ক্যালোরি এনার্জি প্রডিউস হওয়ার কথা একশো তিরিশ কিলো ক্যালোরি এনার্জি প্রডিউস হওয়ার সময় একশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি আপনার বডি ইউটিলাইজ করলো বডি সেটাকে ইউটিলাইজ করলো 
बद बाकी जो तिर एक्सट्रा तिर ये कि हलो ये एनार्जी प्रडिउस होते जे जे खरचा हो ग फांगशनल लस बल्बर फांगशनल लस एन ये अपना एक बोझें एक इंजिन चालान समय अपनी मन कर एक बैकर एक इंजिन चला मन करें एक इंजिन एख आनी इंजिने एक लिटार तेल दी एक लिटार एन इंजिन रानिंग अवस्थाय मन करें त्रिस किलोमीटर जाते परे जो इंजिन चलते से तक से रानिंग अवस्था एक लिटार तेल त्रिस किलोमीटर जाते परे क्यों अपनी जो इंजिन स्टार्ट दीबें स्टार्ट देर समय इंजिन निजे स्टार्ट निजे किस क्ज कर इंजिन का गरम हो तक देखा जाए प्रथम एक लिटारे अपना चलते बीस किलोमीटार प्रथम एक लिटारे चलते बीस किलोमीटार इंजिन रानिंग हार पर एक लिटारे चलते त्रिस किलोमीटार तो देखें ये क्योंकि डिफारेंस कत दस किलोमीटर डिफारेंस ये दस किलोमीटारे डिफारेंस कैन डिफारेंस इंजिन का निजे का चाल दान जो एक्सट्रा एनार्जी खरच कर फिलसे से अपना बडी के दीते अपना बडी क्योंकि वोट पाए ना एनार्जी तैरि करार्जनर जो सिसटेमगुल्लो दाय ताओ एनार्जी तैरि करार समय निजे एनार्जीगुल खे फिलसे दैट्स वाई से बी फांगशनल लस तो वोटारे बोली थार्माल इफेक्ट तो ये फांगशनल लस हमार बडी गरम होल हिट तैरि कर लो हिट तैरि करते जे देखा जा जे एक्चुअल जे एनार्जी दरकार छो से एक पार्सेंटेज हमार बडी नष्ट कर फिलसे क्ज करार उद्देश्य तक से बी एस डी ए स्पेसिफिक डायनिक एक्शन सो नर्माली हमारे बडी क्यों तैरि करें हमें तो ये इंजिने देखल हिट प्रोडक्शन कर एक जिन क्ज एक जिन रानिंग समय इंजिनो क्यों फार्ष्टे गरम है तो अपना बडी जो एक जिस क्ज कर तक से आगे गरम है गरम है तपर से फांगशनल एक्टिविटी हो सो हिट प्रोडक्शन करते जे जे एनार्जी नष्ट है सेटार बी स्पेसिफिक डायनिक एक्शन तम मैंने अपनी जो एक फिजिकल एक्टिविटी करें देखें अपन हाथ पा गरम हो गए किंबा अपन बडी हिट हो गए गरम हो गए तो वही गरम होते से गरम हर जो क्योंकि अपना बडी एनार्जी नष्ट करते तो वो बडी गरम हर जो एनार्जी नष्ट करते सेटारे एस डी ए और एक फिजिकल एक्टिविटी आपनी दौड़ा दौड़ी करते हैं हाँटाटी करते हैं जिमे जे मन करें डाम्बल टाम्बल उठाते हैं तक अपना बडी क्योंकि एक्सट्रा एनार्जी खरच करते तक जे फिजिकल एक्टिविटी मैं हाथ पा ये अपना लिम टीम क्ज करान आनी जो फिजिकाली क्ज करते हैं वो फिजिकाली क्ज करार बडिर एक्सट्रा एनार्जी तैरि करते हुए एक्सट्रा एनार्जी खरच करते हुए से वो एक्सट्रा एनार्जी जो खर्चा होता है सेटारे बोलते फिजिकल एक्टिविटी तरह अपना टोटाल बडी एक्सपेन्डिचार क्या करते टोटाल बडी एनार्जी एक्सपेन्डिचार क्या करते बी एम आर प्लस एस डी ए प्लस फिजिकल एक्टिविटी ये तीनटा जिन मिले अपनार टोटाल बडिर जो एनार्जी आरा तीन जन मिले से एनार्जी के यूज करते अपना के लागे एरपर आसें ये बी एम आर अथवा आर एम आर बेजल मेटाबलिक रेट एट नर्माल भू आई बेजल मेटाबलिक रेटर डेफिनेशन पढ़व नर्माल भैलू ता पढ़ें नर्माल भैलू ते नर्माल भैलू कत मेलर क्षेत्र एक नर्माल भैलू फिमेल क्षेत्र एक नर्माल भैलू मेलर क्षेत्र में नर्माल भैलू दरा है पैंत आठ त्रिस किलो क्योरि पर मीटार स्कोर आकटा से जेटा हलो फिमेल क्षेत्र ये हलो बत्रिस पैंत किलो क्योरि पर मीटार स्कोर ये जे भूटा देखते हैं ये हलो बडी सार्फेसर ऊपर भित्ती कर पैंत आठ त्रिस यटार एक मान एक रेंजर मध्य बला से रेंजटा क्यों आर एक टार्मी एक बोलें वार्कलोडर ऊपर भित्ती कर मन करें खूब कम क्ज कर तर कत एनार्जी नष्ट हो पैंत जे एक सेडेंटारि क्ज कर तर छत्तीस जे एक मडारेट तर साइतरिस जे हेवी वार्कार तर आठत्रिस सो ये मेलर क्षेत्र में बल्लम फिमेल क्षेत्र जख आस तक ये जिनटाई एखे आसें बत्रिस तेत चौत पैंत एन फिमेल क्षेत्र में देखा जाए बडी सार्फेस मेलर थे कम दैट्स वाई वो एनार्जी एक्सपेन्डिचार कम एन यमआर जो अपनी भैलूगला बोलें तो भैलूगुल् क्यों हमें ये एक रेंजर मध्य बोलते से वार्कलोडर ऊपर भित्ती कर अपना चार्टा भागे बोलें एरपर आप जिसपर ही जिज्ञेस कर जिस आसे बी की फैक्टर्स आसे जगह हमारे बीएमआर ऊपर इफेक्ट कर सो फैक्टर्स एफेक्टिंग एम आर बी एम आर ऊपर कौन कौन जिन फैक्टर्स एफेक्ट कर एज अबियलि एज जर एज बेसि तर बी एम आर डिक्रीज कर तर मैं बी एम आर कमे जाए बयस बढ़ार साथे साथ सेक्स अबियलिखने देखते हैं मेलर क्षेत्र में बसि बडी वेट 
যাদের বডি ওয়েট বেশি তাদের ক্ষেত্রে বিএমআরও এফেক্ট করবে এরপর আছে সারফেস এরিয়া অবভিয়াসলি সারফেস এরিয়া এটার সাথে প্রপোর্শনালি বাড়ে তারপরে এরকম অনেক কিছু আছে সেগুলো আপনারা একটু বই থেকে পড়লেই পারবেন এখান থেকে কোনো সমস্যা নাই আর কিছু আছে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশান মানে ডিজিজ কন্ডিশান কারণ কোন কোন ডিজিজে আপনার এই বিএমআরের অ্যাফেক্ট করে যেমন আছে হাইপার থাইরয়েডিজম হাইপার থাইরয়েডিজমে দেখা যায় সব কিছু বেড়ে বেড়ে যায় তাই হাইপার থাইরয়েডিজমের কারণে আপনার বিএমআর কিন্তু চেঞ্জ হবে বিএমআর ইনক্রিজ হয়ে যাবে আপনার বডিতে এক্সট্রা হিট প্রোডাকশান হবে হাইপার থাইরয়েডিজম হইলে ফিভার ফিভারের সময় কিন্তু আপনার বডিতে এক্সট্রা হিট প্রোডাকশান হয় তখনও বিএমআর বেড়ে যায় লিউকেমিয়া এরপর আছে পলিসাইথেমিয়া এরপর আছে কার্ডিয়াক ফেলর হার্ট ফেলর বা কার্ডিয়াক ফেলর এরকম কন্ডিশনে কিন্তু আপনার বিএমআর বেড়ে যায় আর বিএমআর কমে যায় কখন এইগুলোতে হলো বিএমআর ইনক্রিজ করে বিএমআর এখন বিএমআর কমে যায় কখন এটা কিন্তু বিএমআর কেউ আবার বিএমআই বলে ফেলেন না কিন্তু বিএমআই বিএমআর আর বিএমআর কমে যায় কখন হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম আমাদের বডি ঠান্ডা হয়ে যায় হাইপোথাইরয়েডিজম তারপর আছে অ্যাডিসন ডিজিজ এগুলোর নাম জানেন জাস্ট অ্যাডিসন ডিজিজ এইসব আপনারা ফিফথ ইয়ার এসে পাবেন তারপর আছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম সো এরকম জিনিসে আমাদের কী হয় এরকম প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশান যেহেতু এটা ডিজিজ সেহেতু এটা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশান সো এই কন্ডিশান আমার বিএমআর বেড়ে যায় এই কন্ডিশান আমার বিএমআর কমে যায় সো এটা আপনাদের লাগবে এসডিএ এসডিএ সম্পর্কেও আমি মোটামুটি বলে ফেলছি তো এক্সট্রা হিট প্রোডাকশানের জন্য আমার বডিতে যে এনার্জিটা লস হইতেছে সেটা আমরা বলতেছি এসডিএ এখন এই এসডিএর কিছু ফুড ভ্যালুর উপর ডিপেন্ডেন্ট আছে এসডিএ ডেফিনেশানটা পড়বেন এসডিএর পরে এই এসডিএ অফ ডিফারেন্ট ফুড সেটা আপনাদের জানতে হবে সো এসডিএ অফ ডিফারেন্ট ফুড পার্টিকেলের এসডিএ ভ্যালু আছে সো কার্বোহাইড্রেড কার্বোহাইড্রেডের এসডিএ ভ্যালু সিক্স প্রোটিনের এসডিএ ভ্যালু থার্টি পারসেন্ট ফ্যাটের এসডিএ ভ্যালু ফোর পারসেন্ট মিক্সড ডায়েটের এসডিএ ভ্যালু সিক্স টু টেন পারসেন্ট এখন আপনি যখন এই ভ্যালুগুলো বলবেন তখন আপনাদের সার্ভ একটা প্রশ্ন করবে যে তাহলে আমাদের কোন খাবারটা আমাদের জন্য ভালো কোন খাবারটা আমার জন্য ভালো অবভিয়াসলি ফ্যাট কেন ভালো এসডিএ মানে কি আমরা বলছি যে আমার একটা খাবার আছে একশো গ্রাম খাবার থেকে আমার যে এনার্জিটা তৈরি হইতে পারে সেই এনার্জিটা তৈরি করার জন্য আমার ইঞ্জিনটাই যদি বেশি বেশি এনার্জি খেয়ে ফেলে তার মানে এখানেই যে বললাম যে প্রোটিন দেখেন এটার এসডি ভ্যালু সব থেকে বেশি বলছে থার্টি পারসেন্ট এখন থার্টি পারসেন্ট আমি বললাম তো একশো গ্রাম ফুড পার্টিকেল থেকে মনে করেন একশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি প্রডিউস করা সম্ভব একশো গ্রাম প্রোটিন থেকে একশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি তৈরি হইতে পারে কিন্তু এই একশো গ্রাম প্রোটিনটাকে মেটাবলিজম করা বা ডাইজেস্ট করার পরে যে একশো কিলো ক্যালোরি তৈরি করবে একশো কিলো ক্যালোরি তৈরি করার জন্য যারা এই ক্যালোরিতে তৈরি করতেছে দেখা যাবে তারা থার্টি কিলো ক্যালোরি শক্তি অপচয় করে ফেলছে একশো তৈরি করতে যে তার মানে এটা হলো সিস্টেম লস আবার আপনি মনে করেন একশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দিয়েছেন একশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে একশো কিলো ক্যালোরি আপনি তৈরি করবেন তো একশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট একশো কিলো ক্যালোরি তৈরি করতে যে দেখা গেল মাত্র ছয় কিলো ক্যালোরি সে নিজে খরচ করছে তাহলে আপনার আলটিমেটলি একশো থেকে যদি ছয় বাদ দেন নাইনটি ফোর কিলো ক্যালোরি কিন্তু আপনার বডি পাইল আর যদি একশো থেকে তিরিশ বাদ দেন তাহলে কত পাইল সত্তর কিলো ক্যালোরি তার মানে আপনার বডি একশো গ্রাম প্রোটিনকে ডাইজেস্ট করে পাইতেছে অনলি সত্তর কিলো ক্যালোরি নিজে খরচ টরচ বাদ দিয়ে আর আপনার বডি একশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেটকে একশো কিলো ক্যালোরি তৈরি করার ক্ষেত্রে তৈরি করতে যে সে আলটিমেটলি পাইতেছে সব হিসাব নিকা শেষ করে চুরানব্বই কিলো ক্যালোরি তাহলে অবভিয়াসলি আপনি একটা এসডিএ হাই হাই এসডিএ এরকম খাবার চুজ করবেন না যদি আপনার বডিতে এরকম একটা মানে স্পেসিফিক একটা এনার্জি আপনি যদি চান তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই হাই এসডিএ খাবার অবভিয়াসলি সাজেস্ট করবেন না কারণ আপনার এই হাই এসডিএর খাবারের কারণে দেখা যাবে এই যে সিস্টেম লস করে ফেলবে ওটার পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে এটা হাই এসডিএ খাবার সেইগুলো আমাদের জন্য এত ক্যালোরি এফিসিয়েন্ট না এরা আমাদের জন্য খারাপ বা এদের যতটুকু আমরা খাই তার থেকে বিনিময় আমরা কম পাই সো দেখেন ফ্যাটের ক্ষেত্রে সব থেকে কম লস হয় সিস্টেম লস খুবই কম মাত্র ফোর পারসেন্ট তার মানে একশো গ্রাম ফ্যাট দিলে আপনি একশো কিলো ক্যালোরি তৈরি করতে গেলে অনলি চার কিলো ক্যালোরি আপনার বডি নষ্ট করবে বাদ বাকিটুকু আপনার বডি আপনাকে দিবেন মানে নাইনটি সিক্স কিলো ক্যালোরি কিন্তু আপনার বডি আপনাকে ফেরত দিবে আপনার বডির অন্যান্য কাজ করার জন্য সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই ফ্যাটটা বেস্ট সো এই প্রশ্নটা কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞেস করে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করে যে একটা পার্সন দিয়ে দিল মনে করেন একটা পঞ্চাশ কেজি অথবা একটা সত্তর কেজির একটা পার্সন দিল এখন আপনাকে বলে দিল যে এই এই
যাদের ব্রেন কাজ করে বেশি সেডেন্টারি ওয়ার্কার মানে হলো ব্রেন ওয়ার্ক মানে মাথার দিয়ে কাজ করে ওয়ার্ক মোর ফিজিক্যাল ওয়ার্ক কম লেস এখন একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট তার কিন্তু কাজ ব্রেনের উপর সে কিন্তু ফিজিক্যালি তেমন কাজ করে না সারা দিন ক্লাসে বসে থাকে বাসায় এসে সারাদিন পড়াশোনা করে সো তার ব্রেন কাজ করে বেশি বাট সে ফিজিক্যালি কিন্তু কাজ করে না বাট ব্রেনকে কাজ করতে হলে কি তার এনার্জি লাগবে না আমরা তো জানি যে ব্রেনে কন্টিনিউয়াসলি গ্লুকোজ সাপ্লাই লাগে সো অবভিয়াসলি তার ব্রেন কিন্তু এনার্জি এক্সপেন্ডেচার করতেছে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটার আমরা বলি সেডেন্টারি ওয়ার্কার আপনাদের নর্মালি সেডেন্টারি ওয়ার্কার দিতে পারে মডারেট ওয়ার্কার দিতে পারে আর একটা দেয় হেভি ওয়ার্কার সো মনে রাখবেন সেকেন্ডারি ওয়ার্কার সেডেন এটাতে বলি আমরা সেডেন্টারি নট সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি ভুলেও বলার না কিন্তু এটা হলো সেডেন্টারি এখন যারা আছে সেডেন্টারি এই সেডেন্টারি ওয়ার্কাররা আমার যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা পড়ে আসছি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো সেডেন্টারি ওয়ার্কাররা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে নর্মালি এদের থার্টি পারসেন্ট এনার্জি নষ্ট হয় এবং এই কিসের আর এম আর ওই যে আমরা দেখে আসলাম রেস্টিং মেমব্রেন যে এটা এই যে রেস্টিং মেটাবলিক রেট তো আর এম এর অনলি থার্টি পারসেন্ট ইউজ করে যারা সেডেন্টারি ওয়ার্কার যারা মডারেট তারা খরচ করে সেভেন্টি পারসেন্ট আর এম আর যারা হেভি ওয়ার্কার তারা হান্ড্রেড পারসেন্ট খরচ করে তার মানে রেস্টিং এটা বারবার বললে যাইতেছি রেস্টিং মেটাবলিক রেট এটা পুনরূপ রেস্টিং মেটাবলিক রেট যে এনার্জিটা খরচ করে হেভি ওয়ার্কাররা ঠিক তার একশো পারসেন্ট খরচ করে এখন কিভাবে খরচ করে সেটা আমরা আসতেছি তো পঞ্চাশ কেজি ওয়েটের একজন পার্সন অথবা ধরেন একজন সেভেন্টি কেজির একটা পার্সন দিল আপনাকে তো যেটাই দিক না কেন আপনি যখন পঞ্চাশ কেজি দিবে আপনি তখন ওয়ার্কারটা দেখবেন যে কোন ওয়ার্কারের কথা বলতে চাই সেডেন্টারি নাকি মডারেট নাকি হেভি তো যখন আপনাকে ফিফটি কেজির একজন ব্যক্তির কথা বলবে এবং ধরেন আপনাকে বলল সেডেন্টারি ওয়ার্কার তার মানে আপনাকে থার্টি পারসেন্ট আর আমার খরচ হবে এখন সেটা আসি আমরা তো একটা ফিফটি কেজি ওজনের একটা মানুষের কথা বলছে তাহলে আমরা প্রথমে বের করব আর এম আর এখন আমরা এটা কী ব্যব মানে বের করতেছি একটা মানুষের মানে পঞ্চাশ কেজি ওজনের একজন মানুষের ডেইলি কত কিলো ক্যালোরি এনার্জি প্রয়োজন সেটা আমরা হিসাব করব তার মানে একজন পঞ্চাশ কেজি ওজনের ডেইলি এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আমরা বের করতেছি তো ফার্স্টে আমরা কোনটা বের করব আর এম আর এখন আর এম আরের মধ্যে কি কী আছে আর এম আর বের করার একটা সূত্র আছে বডি ওয়েট ইন্টু বেজাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট ইন্টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টায় কতটুকু লাগবে এখন বডি ওয়েট আমরা দেখছি পঞ্চাশ কেজি এখানে আছে বেজাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট বেজাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সবার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এই বেজাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট এটা হলো ওয়ান কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার আওয়ার এটা হলো বেজাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সো এটা হলো ওয়ান এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এখন এটা একটু গুণ করেন গুণ করলে দেখা যাবে যে এলো বারোশো মতো আসে সো বারোশো কিলো ক্যালোরি পাইলাম আমরা কি আর এম আর এখন আমরা মনে করেন সেডেন্টারি না দিয়ে আমরা বললাম হেভি ওয়ার্কার তো হেভি ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে আমরা একটা কি বলছি যে হেভি ওয়ার্কাররা বিএমআরের সরি এই এই আর এম আরের হানড্রেড পারসেন্ট ইউটিলাইজ করে তো যেহেতু আমরা বলছি হেভি ওয়ার্কার যদি পার্সন হয় হেভি ওয়ার্কার সো এ আর এম আরের হানড্রেড পারসেন্ট ইউজ করবে সো এর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কেমন হবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হবে হানড্রেড পারসেন্ট অফ আর এম আর তো আমি এটা পাইছি আর এম আর এটার হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে আর এম আর কত হানড্রেড পারসেন্ট ইন্টু বারোশো তাহলে এটা গুণ করলে হবে বারোশো কিলো ক্যালোরি তার মানে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করার জন্য বারোশো কিলো ক্যালোরি প্রয়োজন কারণ আমরা বলছি যে একজন হেভি ওয়ার্কারের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে এনার্জি লাগে তার যে রেস্টিং যে এনার্জিটা আছে ঠিক সেটার ইকুয়াল এবং সেটার হানড্রেড পারসেন্ট তার মানে আর এম আর যা হবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি একজন হেভি ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে তাই হবে যদি আমি বলতাম এটা সেভেন্টি পারসেন্ট তাহলে আমি এটার সাথে গুণ করতাম সেভেন্টি পারসেন্ট তাহলে সে যেটা আসতো সেটা অবভিয়াসলি কম আসতো আর যদি সেটা আমরা বলতাম সেডেন্টারি বা মডারেট মডারের ক্ষেত্রে আমরা গুণ করতাম সেভেন্টি পারসেন্ট সেডেন্টারি বললে আমরা বলতাম থার্টি পারসেন্ট সেভাবে আমরা হিসাব করতাম এখন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা পাইলাম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাইছি এখন আরেকটা কথা বলছিলাম এসডিএ 
আমার সিস্টেম লস তো এই এনার্জিগুলো প্রডিউস করতে গেলে আমার সিস্টেম লস হবে সেই সিস্টেম লসটা কত হবে এখন সিস্টেম লসটা হবে এই যে আর এম আর এবং যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এদের টেন পারসেন্ট অর্থাৎ আর এম আর এখন এস ডিও সমান কত হবে টেন পারসেন্ট অফ আর এম আর প্লাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এই হলো আমার এস ডি এর বের করার ক্যালকুলেশান এখন টেন পারসেন্ট আমরা ধরে রাখলাম আর এম আর কত এখানে বারোশো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে কত বারোশো তাহলে বারোশো বারোশো চব্বিশশো টেন পারসেন্ট এখানে যেটা আছে সেটা গুণ আকারে আছে বারোশো বারোশো চব্বিশশো তার মানে এই চব্বিশশোর টেন পারসেন্ট কত হবে তাহলে দুশো চল্লিশ কিলো ক্যালোরি আমার কিসে খরচ হবে এস ডিএতে খরচ হবে তাহলে আমি আর এম আর পেলাম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাইলাম এস ডি ভ্যালু পাইলাম এখন আমার তাহলে টোটাল এনার্জি এদের তিনটার যোগ ফল আমার এদের তিনটার যে যোগ ফল হবে এই পরিমাণ এনার্জি আমার প্রতিদিন পঞ্চাশ কেজি ওজনের একজন হেভি ওয়ার্কারকে দিতে হবে বা প্রোভাইড করতে হবে তার মানে আমার ডেইলি টোটাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট কত প্রথমে আসবে আর এম আর প্লাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্লাস এস ডি এ সো আমরা একটু আগে দেখে আসছি কিন্তু যে আমার ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট আমরা কিসের উপর ভিত্তি করি এবং সেই ডেইলি রিকোয়ারমেন্টের যে এনার্জি সেটা আমরা তিনজনকে দিই এই তিনটা নামও কিন্তু আমরা দেখে আসছি কোথায় দেখে আসছি এই যে হাও এনার্জি ইজ ইউজড বাই দ্য বডি তো আমার বডি কিন্তু এই দেখেন তিনটা মাধ্যম আর এম আর এস ডি এ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো এই যে আমার এনার্জি এখান এই তিনটা ওয়েতেই খরচ হয় তাহলে আমার এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আমার এই তিনটা ওয়েতেই হবে সো আমরা আর এম আর পাইলাম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এস ডি এ তো আর এম আর পাইছি বারোশো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বারোশো এস ডি এ পাইলাম দুশো চল্লিশ তাহলে যোগ করেন জিরো ফোর সিক্স টু তাহলে আমরা পাইলাম ছাব্বিশশো চল্লিশ কিলো ক্যালোরি তো আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে এটা বের করতে পারেন এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যদি কোনো প্রেগনেন্ট ওমেনের কথা বলে প্রেগনেন্ট ওমেনের ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ এনার্জি বলে প্রেগনেন্ট ওমেন তারপরে রিক্সা পোলার রিক্সা পোলার তো প্রেগনেন্ট ওমেন হোক রিক্সা পোলার হোক বা যারা ডেইলি ওয়ার্কার ফার্মার এরা সবসময় হেভি ওয়ার্কার মনে রাখবেন এরা হলো হেভি ওয়ার্কার এরা ভারী কাজ করে একজন প্রেগনেন্ট ওমেনকেও হেভি ওয়ার্কার বলা হয় কারণ একজন প্রেগনেন্ট ওমেনের মধ্যে যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট থাকে দেখা যায় বাচ্চা থাকার কারণে তার সব কিছু ডাবল লাগে এই কারণে প্রেগনেন্ট ওমেনকে হেভি ওয়ার্কারের মধ্যে ধরা হয় ই স্টুডেন্ট যারা থাকে ই স্টুডেন্ট যারা অফিসে কাজ করে কম্পিউটারের সামনে সারা দিন ধরে বসে আসে নর্মালি তারা সেডেন্টারি ওয়ার্কার আর যারা আছে মডারেট ওয়ার্কার ধরেন যারা এই যে ব্যবসা বাণিজ্য করে নর্মালি ধরেন কোনো একটা দোকানের মধ্যে আছে হাঁটা চলা করতেছে একটু তারা হলো মডারেট ওয়ার্কার সো এই ওয়ার্কারগুলো একটু ভালো করে মনে রাখবেন তবে মনে রাখবেন এই প্রেগনেন্ট ওম্যান এবং রিক্সা পোলার এরা হেভি ওয়ার্কার সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ক্যালকুলেশান করতে দিতে পারে এটা প্রফেশনাল পরীক্ষা বা এমনি রিজেন্ট পরীক্ষায় খুব বেশি না আসলেও আপনাদের কিন্তু মাঝে মাঝে ভাইবো বোর্ডে এটা কিন্তু লিখতে দেয় এরপরে আসে নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার থেকে যদি আমি সব সংক্ষেপেও বলি আপনাদের দুই তিনটা ডিজিজ বা ডিজর্ডার সম্পর্কে জানলে হয় তাহলে এই ডিজর্ডারটা কিসের কারণে নিউট্রিশনালের কারণ এখন সেটা অ্যাপসুলেট অ্যাপসুলেট অর রিলেটিভ ডেফিসিয়েন্সি অফ নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি অফ নিউট্রিশন এখন অ্যাপসুলেট মানে হলো একটা নিউট্রিশন কমপ্লিটলি নাই একটা নিউট্রিশন মনে করেন কমপ্লিটলি নাই সে প্রোটিনের অভাবে মনে করেন একটা প্রোটিন সে খাই না এখন প্রোটিনের কী আছে তাহলে অ্যাপসুলেট প্রোটিনের কারণে অভাব হইতেছে আবার রিলেটিভ সে প্রোটিন খায় কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খায় না তখন সেটা একটা রিলেটিভ একটা সাইড ইফেক্ট হবে তখন এটার কারণে যে ডিজর্ডারগুলো হবে বা ডেফিসিয়েন্সিগুলো হবে তখন সেটার আমরা বলতে পারি নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার এখন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার শুধুমাত্র এই কারণেই হয় না আরও একটা রিজন আছে ধরেন প্রোটিন যত দরকার বেশির কারণেও হইতে পারে মানে এক্সেস অ্যামাউন্টে ইনটেক করলেও ডিজিজ হইতে পারে আবার দেখা গেলো যতটুকু দরকার তার থেকে যদি কম খাই মানে লেস অ্যামাউন্ট যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট সো রিকোয়ারমেন্টের কম খাইলেও সমস্যা রিকোয়ারমেন্টের বেশি নিলেও সমস্যা আবার রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লিটলি অফ থাকলেও সমস্যা পার্শিয়ালি অফ থাকলেও সমস্যা এই সব রিজনের কারণে কি হয় নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার হয় আর এই নিউট্রিশনাল ডিজর্ডারকে আমরা তিনটা ক্লাসিফিকেশানে ভাগ করি থ্রি ক্লাসিফিকেশান মনে রাখবেন থ্রি ক্লাসিফিকেশান তিনটা ক্লাসিফিকেশান আন্ডার নিউট্রিশান সাব নিউট্রিশান 
আরেকটা আছে ওভার নিউট্রিশন সো আন্ডার নিউট্রিশন মানে যে বললাম কোন একটা জিনিসের ডেফিসিয়েন্সি আছে ওভার নিউট্রিশন মানে কোন একটা জিনিসের বেশি আছে আর যেটা সাব নিউট্রিশন সেখানে আসে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট না নট সাফিসিয়েন্ট পর্যাপ্ত না এটা আমরা তিনটা আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতেছি এখন আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার অনেক টাইপসের নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার আছে সো কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার ইন বাংলাদেশ এই প্রশ্নটা আমাদেরকে করে সো ফার্স্টে যেটা আছে পিইএম অর্থাৎ প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন প্রোটিনের কারণে যেই কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার হয় তার মধ্যে কমন যে দুইটা জিনিস আছে একটা আছে কোয়াশিওর কোর অ্যান্ড ম্যারাসমাস এই কোয়াশিওর কোর এবং ম্যারাসমাসের মধ্যে ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স আপনাদের মুখস্থ করতে হবে মানে এত ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে যদি ওই একটা প্রশ্নই আপনার পড়া লাগে এটা পড়তে হয় এই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এটা ডেফিনেশন আছে এই ডেফিনেশনটা পড়বেন এরপর আছে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি আপনারা জানেন যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় বাচ্চাদেরকে কিন্তু যাদের খাওয়ানো হয় না তাদের ক্ষেত্রে কী হয় নাইট ব্লাইন্ডনেস হয় যেটা আমরা বলি রাত কানা নাইট ব্লাইন্ডনেস হইতে পারে জেরোপ থালমিয়া হইতে পারে তারপরে টোটাল ব্লাইন্ডনেসও হইতে পারে এরপর আছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি সো আপনারা এটা জানেন যে লবণের মধ্যে আয়রন দিয়ে রাখে কারণ কি আমাদের এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সিটা প্রিভেন্ট করার জন্য এখানে কি হয় অ্যানিমিয়া হয় আয়রন ডেফিসিয়েন্সির কারণে অ্যানিমিয়া হয় এই অ্যানিমিয়াটাকে বলি আমরা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এরপরে আসে মনে করেন আয়োডিন আয়োডিনটাও লবণের মধ্যে দেওয়া হয় সো আয়োডিনের কারণে কি হয় আয়োডিনের অভাবে কি হয় গয়টার যেটার আপনারা বাংলায় পড়ছেন গলগন্ড রোগ হয় এরপরে আছে অবেসিটি এবং অবেসিটিটাও ওভার নিউট্রিশনের কারণে হয় সেগুলো হলো কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার আর যদি নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার শুধু বলি তাহলে এরকম অনেক নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার আছে এই যেই নামগুলো বলবেন কোয়াশিয়ার কোর ম্যারাসমাস নাইট ব্লাইন্ডনেস জেরোপথালমিয়া ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি টোটাল ব্লাইন্ডনেস অ্যানিমিয়া গয়টার ওবেসিটি এই জিনিসগুলো সবই আমার নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার আপনারা এই নিউট্রিশনাল ডিজর্ডারগুলোর ডেফিনেশন পড়বেন এই উদাহরণগুলো পড়বেন আর একটা জিনিস পড়বেন সেটা হলে কোয়াশিওর কোর এবং ম্যারাসমাস কোয়াশিওর কোর ভার্সেস ম্যারাসমাস এদের একটা ডিফারেন্স আছে একটা শখ আছে দেখবেন এটা পড়বেন এখন এই ম্যারাসমাস হয় কিসের কারণে ম্যারাসমাস যখনই দেখবেন একদম জরা জীর্ণ একদম দেখবেন যে শুকনো একটা বাচ্চা শুকনো বাচ্চা হাড্ডি গুড্ডি বের হয়ে গেছে দেখবেন যে হাড্ডি বের হয়ে আছে আর যেটা ম্যারাসমাস দেখবেন যে পেট ফোলা পেট ফোলা বাকি সব চিকন মানে হাত পা সব চিকন থাকে মানে একটা শুকনো বাচ্চা থাকবে একদম বুকের খাঁচা টাচা বের হয়ে গেছে ওটারে মনে রাখবেন ম্যারাসমাস ঠিক আছে সো এখানে একটু উল্টা লিখে ফেলছি একটু কারেকশান করে নেন শুকনো বাচ্চা যেটা দেখবেন সেটা হলো ম্যারাসমাস আর যেটা দেখবেন পেট ফোলা এবং বাকি সব চিকন হাত পাও চিকন বা পায়ে মাঝে মাঝে পা মোটা হয় পা মোটা থাকতে পারে পায়ে ইডিমা হয় এটার কারণে সো ওদেরকে বলা হয় কোয়াশিওর কোর সো এটা হলো দুইটা ডিজিজ ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিওর কোর এদের একটা ডিফারেন্স আছে একটা শখ আছে আপনার এই শখটা পড়বেন সো যেটা ম্যারাসমাস সেটা কি কারণে হয় ম্যারাসমাসটা হয় নর্মালি এনার্জি ইনটেক যদি কমে যায় ডিক্রিজ এনার্জি ইনটেক সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি না পায় সেক্ষেত্রে ম্যারাসমাস হয় শুকাই যায় বাচ্চা আর যদি কোনো কারণে বেশি পায় কি হইতে পারে বেশি পাইলে আবার সব কিছুই বেশি না এখানে আবার কি হয় ডিক্রিজ করে প্রোটিন ইনটেক যেহেতু এটা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন যদি প্রোটিন এনার মানে প্রোটিন ইনটেক কমে যায় সেক্ষেত্রে আমার দেখা যাবে কোয়াশিওর কর হবে ইডিমা ইডিমা মানে হলো কোনো একটা স্পেস পানি জমে ফুলে যাওয়া ইডিমা সম্পর্কে আরও পরবর্তীতে আরও জানবেন সো দেখা যায় ম্যারাস মাসে নো ইডিমা এই যেটা বলছি পা অনেক মোটা থাকে বিকজ অফ ইডিমা এখানে ইডিমা প্রেজেন্ট থাকে এরপরে মাসেল ওয়েস্টিং এখানে মাসেল ওয়েস্টিং প্রেজেন্ট থাকে অনেক বেশি মার্কলি মাসেল ওয়েস্টিং থাকে এখানে তেমন থাকে না মাসেল ওয়েস্টিং কম থাকে এখানে বডি ফ্যাট কম থাকে অ্যাবসেন্ট থাকে এখানে প্রেজেন্ট থাকে এরকম অনেক চেঞ্জ আছে আপনারা এই বইয়ের যে একটা ছক আছে এই ছকটা একটু মুখস্থ করবেন ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিয়ার করের মধ্যে যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটা একটু পড়বেন আপনাদের লাগবে অবভিয়াসলি আপনারা ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিয়ার করে যে ডিফারেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে কতগুলো স্টার দিলে হয় জানি না এটা রিটেন প্লাস ভাইব আপনাকে সব জায়গায় জিজ্ঞেস করবে ডিফারেন্স বিটুইন কোয়াশিয়ার করে আর ম্যারাসমাস আপনারা শখ দেখলে বুঝবেন শখের সাথে দেখবেন একটা ছবিও দেওয়া আছে ছবি দেখলে আরও সুন্দর বুঝবেন এক দুটা বাচ্চার ছবি দেওয়া থাকবে একটা বাচ্চা দেখবেন জরা জীর্ণ একদম শুকনা খাঁচা টাচা বুকের খাঁচা বের হয়ে আছে আর একটা বাচ্চারে দেখবেন যে প্যাট ট্যাট মোটা বা মোটা হাত পা মোটা কারণ এখানে ফ্লুইড জমে আসে এই কারণে হাত পা মোটা থাকে এরপর আর একটা টার্ম আছে সেটা হ
body weight in kg by height in meter square so it will calculation of range एर पर की बोलवें normal range कतो BMR normal range बोलवें 8.5 थेके 24 एटा नियो controversy रहा से बिविन्नो सर बिविन्नो रखम range पोड़ा आपना देर सारा जेटा पोड़ा भी शेटा बोलवें एर पर आसे overweight एटा होलो पोचिश थेके तार पर आसे obese आर आक्टा से morbid obese more than 40 so more than or equal 40 a range amra pmi hisab kori and a value gulo amra boli tar pore apnara apnader teacher der jeta ache seta bolben amader college er amader dui jon professor dui rokom value jiggesh korten dui rokom value prefer korten that's why amader dui rokom mone rakhte hoy to apnader college er teacher ra kemon ki korabe seta apnara ektu khata likhe rakhben jodi boshote mile jay tale apnara boi tai bolben ar jodi na mile tale apnara एक टू शेटा नोट कोरा रख बन बा बस अत लिखे रख बन इर पर आरके टाइम आसे लास्ट ओबेसिटी व्हाट इज ओबेसिटी ओबेसिटी माने विजय बोल लाम जो दी बीएमआई तीरिश थे के उन्नो चौलिश पॉइंट्स नाइन एन मोते था के सो नॉर्मली हम रे बोली मोर देन और इक्वल थर्टी हो ले माने बीएमआई जो दी এবং কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে রিস্ক অফ obesity obesity এর কারণে কি কি রিস্ক আছে এবং এটার কি করে আপনি ম্যানেজমেন্ট করবেন তো আমি যদি বলি কস কি কি আছে কেউ যদি সেডেন্টারি ওয়ার্কার হয় থাকে কিন্তু সে সারা দিন ধরে খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করে বা প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট জাতীয় খাবার খায় কোনো কাজকর্ম করে না সারা দিন শুয়ে বসে থাকে তার কোনো মাসেল অ্যাক্টিভিটি নাই আবার ধরেন সে একটা হাইপোথাইরয়েডিজম আছে তার তার আবার ধরেন জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকতে পারে মেটাবলিক ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর থাকতে পারে কিছু ড্রাগ এর কারণে হতে পারে দেখা যাবে যে একটা মানুষ obese হয়ে যায় নরমালি obese হয়ে যায় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম থাকার কারণে মানে সারা দিন ধরে শুধু সে খায় বা দাই ঘুমায় তার কোনো কাজ করবে না এই কারণে obesity হতে পারে রিস্ক ফ্যাক্টর কি রিস্ক ফ্যাক্টর মানে যাদের obesity আছে তাদের যে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ গুলো আছে মানে হার্টের যে ডিজিজ আছে এই হার্টের ডিজিজ গুলো বেশি বেশি দেখা যায় স্ট্রোক করতে পারে হাইপারটেনশন থাকতে পারে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হতে পারে অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস হতে পারে আর কি হতে পারে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হতে পারে গল স্টোন হতে পারে তারপর কি হতে পারে স্ট্রোক করতে পারে ব্রেথলেসনেস হতে পারে এরকম বেশ কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো যারা ওবেস তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এখন আপনি এটার ম্যানেজমেন্ট করবেন কিভাবে ম্যানেজমেন্ট হলে আপনি এটার কারেকশান করবেন কিভাবে একটা মানুষ আসছে সে এরকম ওবেস আপনি তার কি বলবেন আপনি তাদের বলবেন রেগুলার এক্সারসাইজ করতে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে বলবেন কিছু ফ্যাট এবং সুগার জাতীয় খাবার ফ্যাট অ্যান্ড সুগার জাতীয় খাবার খাইতে নিষেধ করবেন আর কি করবেন আর কি করতে বলবেন যে টেকিং ফাইবার রিস ফুড ডায়েটারি ফাইবার রিস ফুড আর কি হতে পারেন যদি খুব বেশি অবেস থাকে যে এক্সট্রা ফ্যাট আছে সেটা সার্জিক্যালি রিমুভ করতে হইতে পারে দেখবেন যে বিদেশে বিভিন্ন রকম সময় আপনারা ভিডিও দেখেন যে হিউজ এক একটা সাইজে জাইগেন্টিক এক একটা মানুষের তখন কিন্তু সার্জারি করা লাগে তখন আর নর্মালি সে নড়াচড়াও করতে পারে না দেখা গেলো তাকে ধরে নেওয়ার জন্য দুই তিনজন লোক লাগে সো ওরকম কন্ডিশন হলে সে কিন্তু আর এক্সারসাইজ করতে পারবে না সো ওই টাইপসের মানুষের ক্ষেত্রে আলটিমেটলি অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে ট্রিটমেন্ট সেটা হলো সার্জারি করে তার বডির যে এক্সট্রা জিনিসপত্র আছে সেগুলো বের করে ফেলা তো এই ছিল আপনাদের ফুড নিউট্রিশন ভিটামিন অ্যান্ড নিউট্রিশনাল টিজারের বেশ বড় একটা টপিক্স তো আমি চেষ্টা করছি একটা ক্লাসের মধ্যে শেষ করার কারণ এটা আলাদা আলাদা করে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখি নাই কারণ একটার সাথে একটা রিলেটেড দ্যাটস হয় একটু লম্বা হইলেও লেকচারটা একবারে আপনারা এই জিনিসটা পড়ে ফেলবেন আর যখন পড়বেন তখন চেষ্টা করবেন একবারে এটা রিভিশন দেওয়ার আর এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে যা যা বলছি সবই ভাইবাতে আসে সবই রিটার্নে আসে সো এই জিনিসটা ভালো করে দেখবেন সো আজকের ক্লাস নিয়ে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে অবভিয়াসলি ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন কিংবা ইনবক্সে নক দেবেন তো আজকে এই পর্যন্তই 